السلام علیکم گاج اسمی عبد اللہ آپ سید نمان احمد ہاشمی عبد اللہ علی خان ود میاں تھی یوشو اور آپ ہمارے گیسٹ ہیں والد علی خان والد علی خان ہاؤ آئی کیسے ہیں آپ سر آئی گڈ ہاؤ یو گڈ تھینکس آپ اپنا تھوڑا سا ایک بریف انٹروڈکشن دے دیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ٹوڈے ان دس پوڈ کاسٹ اچھا بیسکلی میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آئی ہیو ڈن بوتھ مائی بیچلرز اینڈ ماسٹرز فرام استانبول کلچر یونیورسٹی ان ٹرکی فرام ٹو تھاؤزینڈ ٹویلو ٹو ٹو تھاؤزینڈ سکسٹین میرا بیچلرز تھا اینڈ میرا جو ماسٹرز تھا واز آلسو ایٹ دا سیم یونیورسٹی اس وقت میں نے ٹو تھاؤزینڈ ایٹین ٹو ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی کیا تھا اینڈ اس کے بعد آئی کیم بیک ٹو پاکستان ڈیو ٹو دا کووڈ سچویشن اینڈ for O levels, A levels, world history and Pakistan studies. Uh, currently, I am working at uh, the uh, Institute of Business Management, where I am a visiting faculty lecturer. Hum. And I have four courses for uh, introduction to IR, international relations, which I have major donor bachelor's or master's. Mein kiya hai. And um, also I teach uh, global history, Pakistan studies, which is a HEC course, which is a compulsory requirement by HEC Pakistan. And a oral course called Business and Professional Speech. Basically, it's for business students who want to go to the professional world and want to go to a platform where they improve their speaking skills, writing skills, and improve their speaking skills before they go into the professional life. And uh, also, uh, uh, while doing my master's, I was also working as a research assistant for um, GPOD, which is Global and Political Trends, which is a think tank in my university. Mein. Us mein mein basically, I was helping my, uh, the members of that um, think tank, which is uh, Syrian refugees or Iraqi refugees, which was in the 2004-2015 period, when the uh, uh, crisis ISIS ka hua tha, and they were migrating from Iraq and Syria to uh, Turkey or Iraq and Europe. Ja rahe so on the border cities, we had uh, relief provide kar rahe the in the form of food, shelter, clothing, because those people were basically coming, com- were completely displaced and they had no means to support themselves. So we did this. And in that case, I was also a TA, tha, teacher's assistant. I had certain courses for bachelor students in my university in Turkey. پڑھا رہا تھا جو میرے پروفیسرز نے مجھے ایک ریسپانسبلٹی دے دی تھی اینڈ فائنلی میں نے اپنا جو ماسٹر تھیسس تھا اٹ واز بیسڈ آن دا بیک گراؤنڈ پولیٹیکل ہسٹری آف دا کشمیر کانفلکٹ بٹوین پاکستان انڈیا ایز ویل ایز چائنا تو آئی گریجویٹیڈ ان جولائی ٹو اور اس وقت سے تو اب میرا یہی ہے بھی سچویشن کہ میں ایک وزٹنگ ایڈجنٹ لیکچرر ہوں Well, uh, that was good. Uh, up, yes, so we discussed, like, we are going to discuss history of Pakistan and lost, uh, lost history of Pakistan, basically, which is our traditional books and traditional uh, studies that are studied in the children, and we are not discussed in it. So, uh, as you told us, like, you are going to discuss uh, the events leading to the partition and then after, and some events after the partition. So, where would you like to start, basically? ہوئی تھی کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ اوپینینس آ جاتے ہیں بائی آبیسلی مور سینئر پروفیسرز اینڈ ایکیڈیمکس ان کے بھی میں ان کے ریفرنسز یوز کروں گا بیکاز میں ان کے پوڈ کاسٹ ان کی بکس جو ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں تو اس لیے میں موسٹلی ریفرنسز کے تھرو ہی بات کروں گا تاکہ فار دی آڈینس ٹو نو دیٹ اٹس ناٹ سم تھنگ جو میں نے اپنی طرف سے بولا ہے لیکن میں اپنا ایک تھوڑا سا اوپینین بھی ڈالوں گا کہ وٹ آئی فیل کہ ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہوا تھا So, we keep it on a very uh, neutral base, so that there is no bias in the towards Bilkul any is... community or any religious group as well. Bilkul, if you have any book reference, then tell us the name of the book, because in our comments, some people are saying that they want to study some books in, re- in relevance to the topic. So, if you have any book reference, then you can tell us the name of the reference in our audience. Bilkul, Bilkul. Yes, okay, I'll tell you about it. 
so uh, we should start with first the introduction, right? Jo Pakistan ki ancient history ke baare mein hum Yeah, sure. From basically of ancient history of our subcontinent, and uh, I think so. We should start from Indus Valley civilization. Basically, Indus Valley came. Indus Valley came. A lot of civilization. Yes, yes. At that point, that Indus Valley was the first civilization in this region, ki, jisse aage different civilizations jo that moved on towards uh, the rest of modern day India. Okay, so. अब रिगार्डिंग दिस सिचुएशन मैं आई बी वेरी क्लियर मैं एज एन इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि जो हिस्ट्री पाकिस्तान की बुक्स में जो पढ़ाई गई हैं वो बहुत एक लिमिटेड फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है एज वेल एज द फैक्ट कि एक बहुत बायस्ड और वन साइडेड क्या कहते हैं हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन है एंड इफ I would be even more honest. Certain aspects are absolute fabrication and fiction, in my opinion, because most of those events you heard here were either not uh, maybe explained properly or in these books, and they were also, uh, you know, just a word with a fine-tuned for a certain group of people or for promoting a certain agenda. ये तो पाकिस्तान की for the past 75 years हमारी जो history हो गई है. वो इसमें तो इस तरह की हरकतें तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट तो करते रहते हैं और इसमें बेसिकली वो भी होता है कि इट इज इट इज आल्सो टू ग्लोरीफाई आ मेन फैक्शन ऑफ आवर पाकिस्तान आई वांट नेम इट बिकॉज लोग समझ जाएंगे कि मेन फैक्शन क्या है बट आल्सो ग्लोरीफाइंग सर्टेन पार्ट्स सम क्या कहते हैं ना सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स मतलब इन जनरली हमारे जैसे पाकिस्तान का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम है हम ये मुस्लिम रूलर्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं स्पेशली द मोगल एम्पायर जो हम हम समझते हैं वाज द एपिटमी ऑफ द मुस्लिम एरा इन द सब कॉन्टिनेंट बेसिकली जिसमें वो कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम इन इन इंडिया ठीक है हाउ हम लोग इसको इतना एक सर्टन uh, एस्पेक्ट uh, को इतना ज्यादा हम ग्लोरीफाई कर देते हैं दैट वी actually forget to mention that there were other empires there were other individuals other characters jino ne bhi is region ka character or is region ki history mein bahut zyada contribution uh, kiya tha and that is irrespective of the fact ki wo uh, muslim the ya hindu the ya kisi aur religion ke the aur pakistan mein sabse badi problem yahi hai ke um, hum log non muslims ko उस लेवल का क्रेडिट या बिल्कुल ही नहीं क्रेडिट देते कंपेयर टू मुस्लिम रूलर्स और उनका हम ज्यादा से मतलब वी बेसिकली गिव देम मोर क्रेडिट देन दे एक्चुअली डिजर्व और ज्यादा इन्फ्लेट कर देते हैं अब इस मामले पे हम लोगों की हिस्ट्री भी जो है वो वो बहुत ऑल्टर्ड भी हुई भी है पढ़ाते भी नहीं है आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो यूनिवर्सिटी में हैं जो हाई स्कूल में हैं दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट पाकिस्तान हिस्ट्री बस सुना हुआ नाम कि यस इंडस वैली सिविलाइजेशन एक थी बट आप उनसे अगर कभी क्वेश्चन पूछें एक सिंपल भी कि व्हाट वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता भी है वो क्या है ब्लैक फेसिस के नहीं हमें नहीं पता क्या है एक बस रूएंस हैं बट आप उनसे फिर ये कहें कि जी डी यू नो वॉट एग्जैक्टली दो रूएंस वर आपको पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी क्यों पाकिस्तान में ये रूएंस थे Why were they not? Uh, why have they not been studied uh, in that much detail compared to their contemporary civilizations at that period of time? Or go um, in this valley civilization ke period me there was the Egyptian civilization, jo Nile Valley civilization thi uski contemporary me. Then there was also the um, Fertile Crescent, jo modern day aaj uh, southern Turkey, Syria, Iraq, and Kuwait ki baat karte because it was these civilizations jo hain. they were all centered around river basins deltas or in key areas because obviously aap agar ek scientific point of view se aur ek common sense point of view se bhi dekhein ki us zamane mein uh, these civilizations would always be uh, set up around these rivers because why ye rivers provided you know a source of sustainable living for these people agriculture livestock farming uh, जो प्रिमेटिव तो कहना गलत बात है उस टाइम के लिए इट वॉज क्वाइट एडवांस जो इरीगेशन सिस्टम जो होते थे जो आज भी बहुत इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर हम अभी तक उन सिस्टम को फॉलो करते हैं कनाल इरीगेशन सिस्टम जो स्पेशली पंजाब के अंदर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बिकॉज पंजाब में हमारे जो फाइव मैसेव रिवर्स हैं दे बेसिकली फीड दिस लैंड एंड इम्पोर्टेंस इन रिवर्स की भी हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा है 
एंड आई विल कम टू दैट इन अ मिनट बट मैं आपको शुरू से पहले फिर बता देता हूँ ठीक है सो बेसिकली जो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है मीनिंग जस्ट द टेरिटोरी ऑफ पाकिस्तान जो हमारी मॉडर्न पाकिस्तान की टेरिटोरी है इसकी हिस्ट्री जो है वो एक्चुअली इट डेट्स बैक टू मोर देन एट नाइन थाउजेंड ईयर्स जो मोस्ट पीपल को नहीं पता ना अगर आप ये पूछें कि हाउ सो ये कहाँ से हिस्ट्री और ये चीज़ आपको मिली है इस बेसिकली थ्रू द एविडेंस जो हम लोगों ने ढूंढा है एंड जो एविडेंस जो है पाकिस्तान की मॉडर्न जो पाकिस्तान की टेरिटोरी के अंदर है इट बेसिकली ट्रेसिस इट्स रूट्स बैक टूवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंस उस एरिया को हम जो उस साइट को जो बोलते हैं उसको कहते हैं मेहरगढ़ ठीक है मेहरगढ़ इज एक्चुअली अ प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन ओवर देयर जिसमें बेसिकली उन्होंने ये जो जो कहते हैं ना कलेक्टिव फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन सिविलाइज्ड हाउसिंग और ये चीजें बनी थी उस वक्त बाई हाउसिंग आई डोंट मीन जो आजकल हमारे मॉडर्न हाउसिंग स्कीम्स या वो चीज या जहाँ की मैं बात नहीं कर रहा बट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ जैसे कहते हैं सोसाइटी बनी थी उस वक्त ठीक है एंड उस वक्त के जमाने में अगर आप बलोचिस्तान का मैप अभी अगर आप देखें आप कहेंगे बड़े बैरन रीजन है ड्राई सेमाई डेजर्ट एरिया है उन जमानों में रिवर्स के जो कोर्सेज थे उनके ट्रिब्यूटरीज जो थी ये फिर जोग्राफी इसमें आ जाते हैं वो काफ़ी वो थे डिफरेंट एज इन दे हैड डिफरेंट कोर्सेज जैसे आपको पता है ना थ्रू आउट हिस्टोरिकल टाइम्स इन द रिवर्स ऑलवेज चेंज देर कोर्स कोर्सेज एंड देर पार्थ That's one reason why uh, जो um, certain uh, sites जो पाकिस्तान में हमें मिली हैं मेहरगढ़ की uh, Indus Valley की वो बड़े ये desert और barren region, regions में है और archaeologists जब ये सवाल पूछते हैं कि how were these uh, civilizations able to sustain and survive over there in these harsh conditions? Basically the clear answer is कि there used to be a river system that flowed over here that allowed these civilizations to flourish. एंड बिकॉज आप खुद ही देखें बेसिक नॉलेज के ड्राई डेजर्ट रीजन में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं लोग बेडोइंस तो वो नहीं थे जैसे नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में जो थे और वो भी वो तो बड़े स्मॉल कलेक्टिव ग्रुप्स ऑफ पीपल होते थे ये तो मैसिव स्केल पे उस जमाने के टाइम में लोग रहते थे तो फीडिंग दम सेल्स टेकिंग केयर ऑफ दम सेल्स वॉज वन कुड से लॉजिस्टिकल चैलेंज अगर वहाँ वाटर सिस्टम और सप्लाई ना होता ठीक है सो मेहरगढ़ के साथ ये बात शुरू हुई थी मेहरगढ़ से पहले बस जो वन कुड से द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली टू कम टू दिस रीजन जिसको सोन कल्चर या सिविलाइजेशन तो वो नहीं था वो हंटर गैदरर्स थे जिसमें कॉमन बंदे की जबान में अगर मैं बोलूँ जो केव मैन टाइप होते थे ना हंटर गैदरर्स थे दे वुड सस्टेन दम सेल्स वाइल्ड हंटिंग एनिमल्स और वो चीज़ें और ये पाकिस्तान का जो पोटवार प्लेटो रीजन है जो आज हमारा है इस्लामाबाद रावलपिंडी और उसके नीचे वाले रीजन्स हैं यहाँ इनका एविडेंस मिला था जो सोन रिवर है जो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है वहाँ उनको ये ह्यूमन बोन्स और उनके रिमेन्स मिले थे एंड बिकॉज ये हंटर गैदरर्स थे तो ये चीज़ के बारे में उन्होंने पहले बताया था कि दीज वर प्रॉपली द फर्स्ट ह्यूमन बींग्स टू एक्चुअली रोम इन दिस टेरिटोरी उसके बाद फिर मेहरगढ़ आया था मेहरगढ़ के बाद उस पे उसके जो कंटेम्प्रेरीज थे बेसिकली दीज सेटलमेंट्स वो उसमें कोर्ट डीजी भी है जो आज मॉडर्न डे सिंध लाटाना के पास जो है कोर्ट डीजी अब तो उस एरिया का तो लिटरली आई थिंक बस एक माउंड रह गया है जिसकी अनफॉर्चुनेटली हालत बहुत बुरी है ये शफात अली ने भी जो एक यूट्यूब ब्लॉगर हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी बात की थी कि लिटरली उस माउंट को भी लगता है बस एक मिट्टी का एक माउंट है बट उसमें थोड़े से अगर आप उसको देखें केयरफुली उसमें लगता है कि एक डिज़ाइन एक ह्यूमन मेड डिज़ाइन उसमें बने हुए थे एंड उसके बाद एक और भी शेयर है जो कराची से करीब है ऑन द जो अगर आपने एक शेयर सुना होगा सेवन शरीफ जो जिधर लाल शहबाज कलंदर का मज़ार भी है वहाँ भी एक हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका नाम है अमरी या आमरी वो भी इसी टाइम मेहरगढ़ और कोर्ट नीचे की कंटेम्प्रेरी है वो भी एक माउंड ही बस रह गया है इट्स और नीचे एक स्मॉल विलेज है दीज आर एक्चुअली बेसिकली प्री हरपन प्री इंडस वैली के सेटलमेंट्स जो पाकिस्तान के मॉडर्न टेरिटोरी के अंदर है तो इसके बारे में अभी तक बेसिकली आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं इतना ज़्यादा उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती बिकॉज अगर आप ऑबियसली विकिपीडिया पे अगर आप देख लेंगे तो ये तो बहुत कम है इसमें ऑबियसली लोगों ने अपनी तरफ से एडिट किया होता है बहुत आई कुड से जर्नल्स और इसके ऊपर स्कॉलरशिप जो है इट्स वेरी लिमिटेड टू द पॉइंट कि आप इट्स नॉन एग्जिस्टेंट एज वेल 
और अगर आप एक सवाल ये पूछे हाउ कम क्यों पाकिस्तान में ये है इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ टू रीजन वन इज दैक ऑफ इंटरेस्ट बाय द पब्लिक बाय द इस्टेब्लिशमेंट बाय द गवर्नमेंट वो नहीं इंटरेस्ट लेना लेते इसमें सेकेंड लैक ऑफ फंडिंग एज वेल तो जिस मेन चीज की वजह से ऑलवेज पाकिस्तान के अंदर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो हैं वो 1990s या 80s के बाद बहुत कम हो गए थे एंड ऑल्सो अगर आपने वो वाली बात ही करनी है विच इज नॉट अ हिडन इशू बट वी नो दू नो दोलिटिकल सिचुएशन इन दीज एरियाल एक आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं जनरली अगर बाहर से आएंगे एक फिनलैंड के हैं एक बड़े फेमस आर्कियोलॉजिस्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ आई थिंक हेल्थ सिंकी या यूनिवर्सिटी ऑफ यावासला उनका नाम आर्को वो एक सिंधोलॉजिस्ट हैं ही बेसिकली इज ट्राई टू डिसाइफर द लैंग्वेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिकॉज इट्स वन ऑफ द ओनली लैंग्वेजेस ऑफ द एंशंट वर्ल्ड मुझे कि सिविलाइजेशन जो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन का पीरियड था जो अभी तक अनडिसाइफर्ड है कंपेयर टू ईजिप्ट मेसोपोटेनिया एज वेल एज द अदर टू द येलो रिवर सिविलाइजेशन जो चाइना में है एंड द मेनो एंड माइसीनियन सिविलाइजेशन जो ऑन द आईलैंड ऑफ क्रीज जो क्रीज की टेरिटोरी में है इन सब की लैंग्वेजेस जो हैं वो डिसाइफर हो गई हैं ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट के क्यूनेर फॉर्म्स एंड हाइरोग्लिफिक्स जो मेसोपोटेमिया इजिप्ट के थे दे हैड कॉन्टैक्ट विद एंशंट ग्रीक सिविलाइजेशन एंड एंशंट ग्रीक जो थी कोनेन ग्रीक जिसको बोलते हैं मिडीवल ग्रीक बेसिकली वो या एंशंट ग्रीक जो भी आप कहना चाहते हैं वो उस एक स्टोन था कॉल द रोजेटा स्टोन जो आप लोग गूगल पर देख भी सकते हैं व्हिच वाज आई थिंक सो डिस्कवर्ड बाय नेपोलियंस आर्मी यस आई थिंक फ्रेंच यस व्हेन ही वाज आई फॉरगॉट एग्जैक्टली कौन सा साइड व्हेदर इट वाज डिस्कवर्ड इन इजिप्ट और इन मॉडर्न डे इराक दैट अगर आप लोगों को पता है तो मुझे क्लेरिफाई इसमें कर दें बट वन ऑफ दीस एरियाज में वो ढूंढा था नेपोलियन की आर्मी इट वाज इन इट वाज डिस्कवर्ड इन इजिप्ट यस उसने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था इन डिसाइफरिंग हेरोग्लिफिक्स और इट वाज जस्ट अ टेक्स्ट यू कैन से टेक्स्ट एडिक्ट था एक कि एक नॉर्मल जो होता है लिखा होता है टैक्सेस वगैरह लिखे हुए थे कि लोगों पे कैसे टैक्सेस इंपोज होंगे अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस मतलब बेसिकली इट वाज अ एक स्क्राइब था जिसमें आप बस ये समझे ना कि ये कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज नहीं थी ये ओन टाइम्स के जमानों में लोग अपने अकाउंट्स अपने इन चीजों को बिजनेस डिटेल्स वो सारी थी ना उनकी जुबान में जैसे अभी आज जैसे हम भी आज करते हैं ना अकाउंट डिटेल्स होते हैं अकाउंटिंग करते हैं कोई अबाउट सर्टेन पेमेंट्स कैसे टैक्स को हमने रेवेन्यू करने तो उस जमानों में भी अब देखें ना द लॉजिक इज द सेम ऑब्वियसली अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है जमाने बदल गए हैं ये हम सेवन सिक्स सेवन एट थाउजेंड ईयर्स पुरानी बात करें बट द बेस रिमेन द सेम ऑन हाउ गवर्नेंस एंड पोलिटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म जिसमें टैक्स रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन कैसे होता है जब उसको किया था एंड बिकॉज वो एंशियंट ग्रीक में लिखा था उन्होंने उनको डिसाइफर कर दिया था बिकॉज इट वॉज रिटन इन थ्री लैंग्वेजेस हाइरोग्लिफिक्स क्यूनेर फॉर्म्स जो ऑबियसली उस वक्त डिसाइफर नहीं किया था उन्होंने बट ऑल्सो एंशियंट ग्रीक बिकॉज एंशियंट ग्रीक के तो हिस्टोरियंस जैसे हेरोडिटस हुज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री उन्होंने तो वो थोड़ा सा ये भी कहते हैं कि उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिली है बिकॉज वो बहुत एग्जैजरेट करते थे अपनी जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स थे स्पेशली वेन इट केम टू द आर्मी ऑफ कैम्बाइसिस द सेकेंड जो साइरस द ग्रेट के सन थे और उन्होंने एक कैंपेन जो इजिप्ट में था उसमें उनकी फिफ्टी थाउजेंड आर्मीज फिफ्टी थाउजेंड स्ट्रॉन्ग जो थी एक आर्मी दैट वॉज बेरीड इन द ग्रेट सैंड सी ऑफ इजिप्ट उसके ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उन्होंने काफी उनके जो जो हिरोडिटस की क्लेम था उन्होंने उसको डिबंक बिल्कुल कर दिया था बट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट ही वाज स्टिल एट दैट टाइम नो बिकॉज ऑफ हिम पीपल लाइक मी स्टिल हैव दिस एज अ जॉब एंड समथिंग टू डिस्कस अबाउट इफ इट वाजंट फॉर दिस पर्सन हिस्ट्री का तो कोई कांसेप्ट होता ही ना एंड अगर हिस्ट्री ना होती ये हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी मैं अपने बताता हूँ क्लासेस में कि अगर आप हिस्ट्री को नहीं जानेंगे हाउ डू यू नो कि आपके रूट्स और पाकिस्तान के और लोगों की कहाँ हैं दैट इज वन रीजन वाई इन पाकिस्तान हमारी इतनी बड़ी एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जो आई थिंक कितने कितने एकेडेमिक्स जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो ये बोलते रहते हैं 
जिसके जिसके बाद में आपसे वो सोशल इश्यूज में जब हम व्हेन अब्दुल्ला डिस्कसेस देम वी विल टॉक अबाउट बिल्कुल इसमें Yes, sorry. I would like to add one more thing. मैं अभी recently book पढ़ा था SPQR by Mary Beard. ये वाला अगर हमने side side पढ़ी हो और the history of ancient Rome वो भी उसने एक book लिखी थी. उसमें दोनों में उसने एक बात लिखी थी कि जो बड़ा एक portion है जो history का of history of Egypt, history of ancient Mesopotamia ये सब कुछ it was saved because of Muslim scholars who translated their that history to Arabic text. और उसकी वजह से वो हिस्ट्री प्रिजर्व हुई काफ़ी हद तक एंशन इजिप्ट की हिस्ट्री भी एंशन ग्रीस की भी उसके बाद रोम की हिस्ट्री तक भी तो इसमें मुस्लिम स्कॉलर्स का भी एक बड़ा हाथ है जो कि ज़्यादातर जैसे थोड़ा सा मेरा भी अभी वन इट कम्स टू मुस्लिम स्कॉलर्स थोड़ी सी मेरी वो नॉलेज जो है वो अभी इट्स स्टिल वीक वन इट कम्स टू दैट बट येस ये बात है कि देर वॉज अ टाइम जब मुस्लिम एम्पायर जो स्पेशली जो गोल्डन एज ऑफ इस्लाम था जिसमें आई थिंक अल बरूनी उनका नहीं अल बरूनी आई डोंट थिंक वो थे बट देर दीज मुस्लिम स्कॉलर्स जिन्होंने बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट जो है उन्होंने उनको प्रिजर्व किया था स्पेशली द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ बगदाद जो मॉन्गोल्स ने जला दी थी जब इन्वेजन हुई थी एंड इट वॉज लॉस टू हिस्ट्री जो इतने वो थे देर वॉज अ टाइम दैट बगदाद यूज टू बी देंटर ऑफ एजुकेशन एंड सेंटर ऑफ फिलोसफी एंड पोलिटिकल नॉलेज एंड यू नो ये जो सारे डिस्कशन होते थे बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है मुस्लिम्स का ये भी है ना कि एक साइड मुस्लिम्स की हिस्ट्री के अंदर इज वेरी वायलेंट एंड वेरी अग्रेसिव जिसमें उन्होंने इन सब स्कॉलर्स और इन सब को साइड लाइन कर दिया था एंड बहुत ज्यादा स्कॉलर्स को दे डिड नॉट अप्रूव ऑफ देयर राइटिंग्स जो एक एक है एक कॉलमिस्ट जो है तारक फतेह जो इन चीजों के बारे में बात करते हैं इवन दो उनकी सर्टन चीजें जो है आई डू नॉट अप्रूव ऑफ देम बिकॉज वो बहुत हार्श हैं बट सर बट बींग पर्सन ऑफ हिस्ट्री एंड पर्सन ऑफ पॉलिटिक्स एंड आई आर यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड एंड लिसन टू द पर्सन वेदर आप मोस्टली उनकी चीजों पर अग्री नहीं करते बिकॉज कई चीजें जो उन्होंने बात की थी वो मैंने भी अप्रीशिएट किया था एंड आई से बात इनकी इस मामले पर सही है और उन्होंने यही चीजें बताई थी रिगार्डिंग मुस्लिम स्कॉलर्स के जो ये एम्पायर्स थे मुस्लिम के जब ये टेरानिकल रूलर्स थे उन्होंने अपने ये स्कॉलर्स को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया था स्पेशली अगर आपको हजाज बिन यूसुफ का पता होगा जो मोहम्मद बिन कासिम का पीरियड जब आया था जिसका मैं अभी आपसे बात करूंगा ठीक है तो कमिंग बैक टू आर मेन टॉपिक जो इन दिस वैली की अब जिसपे हम आ रहे हैं क्या देखें अब ये जो ये जो प्रोफेसर आर्टो थे तो ही स्टिल ट्राइंग टू डिसाइफर दैट बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आपको पता है टू डू आर्कियोलॉजिकल वर्क इन ऑल दीज थिंग्स यू नीड फंडिंग ग्रांट जैसे सब करते हैं जस्ट लाइक डूइंग डॉक्टरेट और पी एच डी आपको फंडिंग की जरूरत होती है यू कैन नॉट फंड दीज थिंग्स ऑन योर ओन and that also you need also the support of the local uh, of the local government as well just country mein aap archaeological sites uh, you know you want to excavate them you want to discover them jaise sabse bada example to main egypt mein dekhta hu wahan bhi intihar se zyada corruption hai but unhone jis tarah se apni archaeological sites the pyramids aur ye cheezon ko preserve kiya hai and majority jo ki uh, discoveries jo hain have been done by basically western archaeologists because unke paas technology and knowledge tha to help them to basically help this out so ye i uh, i would say ki give uh, credit to where it's due theek hai agar unhone ki hai aapki country ke liye unhone ek service provide kiya is tarah se aur us way ke andar bhi agar aap from a monetary perspective se dekhein this has brought in immense tourism for egypt is tarah se इतने लाइक लाखों लोग जाते हैं इजिप्ट में टू सी द पिरामिड्स जो उनके हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे हैं सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी उनकी वो लिस्ट में आते हैं तो इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू अब आप ये कहेंगे ठीक है तो यू माइट थिंक आई एम वेयरिंग ऑफ कोर्स मैं इजिप्ट की बात कर रहा हूँ हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे आई एम कमिंग टू द लिंक नाउ Now, in this valley civilization, जो है अगर आप उसको कभी ऑन मैप में देखें रिगार्डिंग बेसिकलीस जिधर जिधर उनकी उनको आर्कोलॉजिकल साइट मिली है बहुत पाकिस्तान के अंदर मेजोरिटी है इंडिया में है थोड़े से पंजाब के अंदर जो ईस्ट पंजाब है एज वेल एज मॉडर्न डे इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात ठीक है नाउ इन एज वेल एज वन साइट इन अफगानिस्तान एंड साइट इन टू साइट इन बलोचिस्तान जो हमारा गवादर और जवानी एरिया है जो ईरान के बॉर्डर के पास बहुत है वहाँ भी इंडस वैली की साइट्स उनको मिली हैं ठीक है 
अब द क्वेश्चन ये है कि वन आई वॉज कम्पेयरिंग इट टू इजिप्ट आई वॉज जस्ट सेंग के पाकिस्तान के अंदर जो इंडस वैली की साइट्स हैं इट इज ऑन अ मैसिव स्केल बिकॉज उन्होंने एक मैप के अंदर पूरी एरिया को उन्होंने हाईलाइट किया था और उन्होंने कॉन्ट्रास्ट और कंपेरिजन दिखाया था कि इजिप्ट की नायल वैली की जो सिविलाइजेशन थे वो कितना कितना बड़ा था कितना वो मेसिपोटेमिया जो मॉडर्न डे इराक सीरिया और सदर्न टर्की का हिस्सा है उसका साइज किया एज वेल एज चाइना बिकॉज दीज फोर व बिगेस्ट एट दैट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन इन सबको डॉफ करते हैं इट वॉज ह्यूज from the uh, coastal plains of sindh and uh, gujarat to the northern points of uh, kya kehte hain afghanistan or in cities jo unhone discover ki hamare dimag mein to mohenjo daro aur harappa hi sirf aate hain na jo jab aap kisi se generally puche but there were so many other cities jo iske village hain ko dg jo maine mention kiya mehrgarh jo kiya tha amri ya amri jo mention kiya ye basically settlements baad mein incorporate ho gaye the in this valley तो अगर आप देखे ना कि ये जो इनकी इतनी बड़ी ये वास्ट रेंज है हाउ कम we have not been able to find uh, so many things related to uh, related sorry ni hame kyu itni zyada excavation nahi kar sakte kyu ni hame zyada ye cheeze mili aur jab itni badi hai compared to all three of these china egypt aur ye uh, mesopotamia ki tarah se aur jo aapne question jo mujhse pucha hai regarding ki ye the, these cities were interlinked absolutely they were interlinked because aapko main batata hu ye indus valley civilization ki jo cities thi they were basically in the backbone and uh jo basically jo kehte na ki how were they able to thrive it was basically through commerce and trade us zamane mein i'm talking 7 6 7000 years ki baat mein kar raha hu theek hai mesopotamia egypt ke andar uh china mein maybe i'm not sure because yellow river ka ke bare mein i am still uh not uh, too well versed and that's why i can't really speak on that matter abhi main in dono se compare kar leta hu चाइना और वो इजिप्ट और मेसोपोटेमिया का बेसिकली हायरकल स्ट्रक्चर था जिसमें हर सिटी स्टेट वॉज इंडिपेंडेंट ऑन इट्स ओन मीनिंग वहाँ एक रूलर होता था वेदर यू कुड कॉल एम अ किंग और अ चीफ्टन और बेसिकली द वन इन चार्ज ऑफ द सिटी उनकी अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस थी उनकी अपनी फॉर्म ऑफ यू नो रूलिंग एंड हाउ थिंग्स वुड बी स्टैब्लिश एंड दे वु ट्रेड अमंगस्ट uh each other but they would also fight and uh, um, basically wage wars against each other egypt mesopotamia and egypt or mesopotamia ke andar ye jo um jo city states the they were known for their brutality and their use of immense violence especially jo mesopotamia tha unka jo neo sumerian neo babylonian jo babylon agar aapko pata hai city ka naam aapne suna hoga na which is me hanging gardens of babylon the जो आज बसरा के करीब है आई थिंक बगदाद में हाल बगदाद के नॉर्थ में है आई थिंक सो ऑन द ऑन द बैंक्स ऑफ द यूफ्रेटिस रिवर एंड द टाइग्रिस जो है जिसको उर्दू में हम वो तजला और नहीं नहीं वो वो टावर ऑफ बाबल है हां टावर बाबल सॉरी है हां बट बाबल उसको ही कहते हैं यस बेबलोन का आई थिंक अरबी या उर्दू में लफ्ज जो है उसको बाबल कहते हैं बट जो मैं यूफ्रेटिस और टाइग्रिस रिवर जिसको तजला और उफ्रात कहते हैं तो हाँ सॉरी अगर मैं वो प्रोनाउंसिएशन गलत कह रहा हूँ बिकॉज ये थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं बट जो मैं ये कह रहा था कि इनकी ब्रोटैलिटी और इनकी जो वायलेंस था ना दैट वाज नोन जिसमें इनके रूलर्स थे अशर बानीपाल नेबकनेसर जो दूसरे भी इनके यार इनके नाम बड़े मुश्किल होते हैं याद रखने और जो इजिप्शियन फेरोज भी जो होते थे जिसमें रामसी द सेकेंड फिर वो सेटी द फर्स्ट फिर उनके इजिप्शियन क्वींस भी सारी थी दे वर ऑल नोन फॉर देयर कैंपेन वॉर कैंपेन्स हिटाइट्स जो मॉडर्न टर्की के अंदर सेंट्रल टर्की के अंदर उनके साथ भी ये वॉर्स वेज करते थे और बेसिकली देयर गोल वाज टू कॉन्कर एंड एक्यूमुलेट एज मच टेरिटरी एज दे वांटेड 
एंड हाउ एवर मुझे जो कंपेरिजन इनका मैं इंडस वैली से बेसिकली ये करता हूँ इज बिकॉज इंडस वैली जो ये सारे सिटी स्टेट थे दे वर इंटरलिंक थ्रू ट्रेड एंड कॉमर्स एंड जैसे मोइनजोदारो जो था वो हड़प्पा के साथ भी ट्रेड करता था एक और सिटी है जो आज हमारी सिटी जो पंजाब में है बहावलपुर उसके पास एक है चोलिस्तान डेजर्ट में उसका नाम है गनवरी वाला दैट्स अनदर साइट विच अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट इज probably bigger than moinjodaro but because wo hamare paas abhi wo we don't have the technology and the uh kya kehte hain the funding to basically yeah. uh, excavate this even further and because wo area jo hai cholistan desert ka wo kafi harsh terrain hai uh, it's very difficult to do it unless aap rainy se- uh, monsoon season mein jaye to alag baat hai but wo you are bound uh, restricted through time so ye cities jo basically thi inke uh, commerce or trade होता था थ्रू वन एंड अदर एक एक बेसिकली सॉरी दो चीजें थी जो कमोडिटीज थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत वैल्यू थी जो वो ट्रेड करते थे विद देयर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर वाज मेसोपोटेमिया एंड द रीजन इज आल्सो मैं आपको उसका भी बताता हूं कि हाउ कैन यू बी सो श्योर कि मेसोपोटेमिया जो था वो इंडस वैली के साथ उनका एक क्रॉस कल्चरल ट्रेड सिस्टम था वो आपको मैं बताऊंगा उसका बट जो प्रोडक्ट्स दो थे एक थे मार्बल एंड लैपिस लैजलाई लैपिस लैजलाई का मुझे उर्दू में एग्जैक्टली नहीं पता बट इट्स अ टाइप ऑफ मिनरल दैट ये जो माइंस के अंदर दे बेसिकली इट वाज फाउंड ओवर देयर इट्स अ एंड इट वाज हाईली वैल्यूड इन मेसोपोटेमिया ठीक है एंड इवन टू द पॉइंट कि जो मेसोपोटेमिया में ये प्रोडक्ट्स जाते थे ये आल्सो उधर भी ट्रेड करते थे इजिप्ट uh, के साथ so it was very well known ke ye in the far eastern point there is a civilization that is rich in these minerals and wo unke sath trade and also animal trade bhi bahut tha elephants and monkeys were traded aap soche pakistan ke andar ek uh, jo modern day pakistan ki main baat kar raha hu sorry main wo interlink kar deta hu na because generally hum pakistan ki jab baat karte hain na wo to which is referring to 1947 to aaj to 2020 पहले तो ये रीजन इसको तो इंडिया भी बोलना इन माय ओपिनियन इज नॉट राइट बिकॉज वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का भी डेफिनेशन बहुत अलग है जब पार्टीशन की टाइम आ गई मैं आपको उसका भी बताता हूँ सो ये जो प्रोडक्ट्स जो होते थे दे वर हाईली वैल्यूड बाय दीज पीपल एंड द रीजन एविडेंस हमें ये मिला इज बिकॉज जो स्क्राइब्स थे मेसोपोटेमिया में जो प्रियर फॉर्म्स जब ट्रांसलेट और डिसाइबर हुई थी वो लैंग्वेज उन्होंने बताया था कि ये uh, एक एरिया है विच वॉज नोन एज मलूहा इन द सुमेरियन लैंग्वेज वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की रीजन को मलूहा कहते थे इन सुमेरियन लैंग्वेज और उस पर एक पूरा अकाउंट लिखा हुआ है कि दीज पीपल हु आर वेरी वेल वर्स्ट इन सी ट्रेवल बेसिकली हमारा जो अरेबियन सी है और रान ऑफ कच्छ जो इंडिया का रीजन है ना आपको जो आज इंडिया का गुजरात रीजन है जो उधर से ये they at the indus valley ke jo log the they were master salesmen the uh, salesmen in the sense of sailors ye ships uh, or in cheezon ke mamle pe bahut experts the compared to the uh, mesopotamians and ye bata dete the ki these people uh, or ek account likhte the of the type of things that were traded with this land known as maluha and the people over there so is evidence me uh, wo scribes ke andar unhone dhoonda tha as well as iran ke andar bhi jo modern day iran hai usko elam kehte hain jisme baad mein wo akkad empire jisme cyrus the great darius the great uh, wo aaye the now because uh, in this valley ka hame itna zyada aur main aapko ye clarify kar raha hu these this all this material jo main aapko bata raha hu is not something that i have discovered from any pakistani academic you would be surprised uh, where i got this information from indian uh, authors unhone ji to aap dekhen ki indus valley ki jo sari ki sari jo hamari territory jisme almost 80% jo uski sites or uh, archaeological evidence hai wo hamare mulk ke andar aaj hai uh, aur sirf uh, 20% uh, 10% india mein hai and uh, other 10% maybe afghanistan mein hai. they are uh, actually uh, talking more about this so so, ye... so would you like to quote any books over here jo aapne padhi indian authors ki over here main ek minute aapko batata hu is ek book main bhi aapko dikha deta hu let me just uh, uh, just find this book for a minute mene zara apni pdf pe rakha hai ye ek ek second book 
I don't think I can show it now, but it's called uh, India: The Ancient Past, a history of the Indian continent from 7000 BCE to CE 1200. And this is if by. You, want, you can share your screen if you want. Uh, let me just. This uh, PDF actually here. I can show you. Let me just see over here. screen बुक India the ancient past a history of the indian subcontinent from 7000 bce and main ek minute aapko scroll down karke author ka naam bhi bata raha hu burjor awari hmm this is i think i not i could be wrong but i think this is a a parsi author yes i think so yeah so this is a book agar kisi ko kabhi chahiye hogi i can always you know this is a complete detailed book about india's history and mujhe sirf hai ki i really like this book But the fact of the matter is कि मुझे ये इस बात की बात का अफसोस है कि why is there no Pakistani author who has actually written about these things जो हमारी country की history और हमारी country की एक basically एक पहचान एक identity है ना why are we so uh, ignorant about this and दूसरी बात भी मैं आपको अब बताता हूँ जो मेरा part uh, second part है about Indus Valley civilization which i am sure maybe the audience might also be very much interested in is the fact that ye jo hamara modern day sindh jo hai pakistan ka one thing to remember is that ki uh, it was huge sindh ko abhi aap is territory mein mat dekhe it basically stretched from aap ye samjhe from uh, certain parts of balochistan ka jo makran coast hai jo pura abhi modern sindh hai till the border of multan to aap khud hi soche southern punjab tak hai ठीक है और इंडस वैली का भी इसमें सारा इंपॉर्टेंस इसलिए इसमें है बिकॉज द ओरिजिन ऑफ हिंदुजम बेसिकली ओरिजिनेट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन सो मेरा यही हो सकता है कि वाई मे बी इंडिया में जो ऑथर्स हैं वो इसलिए ज्यादा इसको एम्फोसिस देना भी चाहते हैं बिकॉज उनके उनके बेसिकली रिलीजन के बारे में जो है चीज वो इधर से शुरू होती है फ्रॉम दिस I would just like to add one thing over here. मैं मुझे वही एक कोट याद आ गया. Sir Winston Churchill का कि a nation that forgets its past has no future. So basically, I think जो हमारा भी downfall इसी वजह से कि हम अपनी history को इतना ज़्यादा study नहीं करते, इतना ज़्यादा appreciate नहीं करते, like we should do. ये तो Winston Churchill ने I think इसलिए बोला था at that time because जब Nazi Germany में वो पुराने authors और uh, when Hitler and the Nazi party the party had taken over जर्मनी आई थिंक नाइनटीन जब वो इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने एंड जब वो इट वॉज कॉल्ड द नाइट ऑफ लॉन्ग लॉन्ग नाइट जिसमें दी एस 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 जो एस 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 सॉरी एस एस जो नाथसीज की वो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज थे उन्होंने ये सारे पुराने जर्मन ऑथर्स और एकेडमिक्स जिन्होंने बुक्स लिखी थी उन्होंने बॉनफायर के थ्रू ये सारी चीज़ें फेंक दी थी and i think also the winston churchill was not obviously in power but he always had a very hard line towards uh, germany and all these things us waqt i think clement at uh, uh, sorry uh, clement atley ne 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 neville chamberlain was the uh, prime minister of britain at that time but winston churchill ne iski ye baat i think nazi germany ke time mein bola tha was because ki ye wo apni ye sari historical roots of germany ke uh, wo this they were destroying it and they were basically trying to portray that uh, nazi germany say actually germany ki history uh, uh, wo kya kehte hain uh, basically began from this point which is obviously not true hum bhi jaise kehte hain ki pakistan ki history jo hai wo 1947 par agar aap pakistan as a state ki baat kare yes 1947 se shuru hoti hai but aap us 1947 se pehle jayenge then you have 
have to talk about the this region jiski history hai which dates back to 8 9000 years theek hai to ye baat thi but coming back to jo religion wali origins ki baat hai because unhone jo uh, certain uh, wo tablets aur jo um, जो क्या कहते हैं पिक्चर्स उनको मिली थी पिक्चर्स एज इन जो उनको वो ब्रोकन क्ले पॉट्स में जो इन दिस वैली की जो स्क्रिप्चर था उसमें उन्होंने वो एक यूनिकॉर्न जो उनको मिला था व्हिच वाज बेसिकली आई डोंट नो व्हाई उसको यूनिकॉर्न लोग कहते हैं इट वाज जस्ट द साइड एंगल ऑफ अ बफलो विद हॉर्न्स ठीक है मुझे तो वो थारी थरपाटर की एक की जो एक ब्रीड है ऑफ कैटल वो उस तरह की लगती है और ऑब्वियसली एक स्क्राइब ने अगर वो बनाई होगी एनिमल की पिक्चर उसने कोई थ्री डायमेंशन में नहीं बनाई टू डायमेंशन में वो पिक्चर बनी हुई थी and in the same way unhone ek um, ek a lot of tablets jo the uh, that they found in those archaeological sites both both in harappa and mohenjo-daro us pe ek figure unko mila tha that was basically um, a person sitting in a lotus position you know jaise wo cross leg karke yoga position mein jaise insaan baithta hai and he had three heads matlab ek aise head tha aur ek two sides aise head tha it was basically unko some archaeologists call it a proto shiva uh, ya wo jo hindu god jo shiva shiv hai uska ek proto version tha my meaning a very uh, sorry rudiment not rudimentary also ek um, sorry i'm finding the wrong, wrong word name mil raha mujhe ek minute uh, primitive form maybe aap ye kehne ki primitive form of uh, of the deity shiva and usko uh, pashupati bolte hain Uh, उस चीज को ये एंड ऑल्सो ये भी उन्होंने एक चीज ढूंढी है कि पाकिस्तान में अगर आप लोगों को पता होगा आई एम श्योर अब्दुल्ला आपको पता है कि आपने वो पीपल का दरख्त के बारे में तो आपने सुना है ना जो पीपल का दरख्त होता है इसकी इम्पोर्टेंस इट्स जस्ट कॉल पीपल ऑल्सो इन इन इंग्लिश एज वेल इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है बेसिकली इस ट्री का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था एंड इवन आज because of the importance of this tree because it was used as a as a, a tree jo meditation ke niche ye bahut zyada buddhist jains or hindus jo inke jo saints or sages jo the wo karte the and hinduism ke andar iska bahut zyada importance hai because ye people ka darakh jo hai ye shiva aur shivism jo ek hinduism ka sect hai jaise hamare islam mein shia sunni bhi hote hain hinduism mein bhi multiple sects hote hain jo wo ek deity ke jo followers hote hain to shivism mein is tree ka bahut zyada importance hai जिसमें वो बेसिकली कहते हैं कि इसके जो रूट्स हैं दे आर एक्चुअली फेसिंग दे आर एक्चुअली पता नहीं पॉइंटिंग टूवर्ड्स द हेवन्स जिधर से शिवा की मेडिटेशन और पता नहीं वो उनकी जो विदिक पीरियड जो था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन और इवेंचुअल फॉल हुआ था उसके बाद विदिक इंडिया शुरू हुआ था उसमें जो हिंदुज़म की एक्चुअल डिवेलपमेंट हुई थी जिसमें उन्होंने वो बुक्स लिखी थी उसमें ये डिस्कशंस uh, बहुत ज्यादा हुए थे जिनको मंत्रा और मंडल बोलते हैं जो शिफात अली ने भी अपने एक पॉडकास्ट ताबिश uh, के साथ जो उसने जब किया था उसने ये चीजें मेंशन की थी सो so, ये मैं बेसिकली uh, इस पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ और इसके क्या uh, वो थे बेसिकली द लिंक बिटवीन इंडस वैली सिविलाइजेशन हिंदुज्म एंड मॉडर्न डे पाकिस्तान की जो ये टेरिटोरी है एनी क्वेश्चन यू हैव या फिर आगे अशरे मोहन Abdullah do you want to add anything over here Acha um that was an amazing background of our cultural heritage hamara Indus Valley or Mahargarh civilization ke bare mein So as you've been the uh, professor of Pakistan studies in many colleges I would like to ask you ke yaar ye aapki history kitabon mein na Pak studies wagaira kitabon mein there's a lot of misinformation especially about you know which inculcates hatred towards Indians or towards other cultures as well aur mari 1971 ki aur 65 ki jang ke bare mein complete misinformation hai ya fir by by virtue of exclusion aap kuch events dalte nahi ho mention hi nahi karte bengaliyon ke sath humne kya gand mara uska bhi nahi likha jata so did you witness any of those things ki kuch cheeze aapko pata ho which you read elsewhere but wo omit kar di gayi ho ya fir galat batai gayi ho in our curriculum ya fir textbooks wagaira absolutely uh, aapne jo abdullah ye bola hai it's uh... very true uh, because aap khud hi dekhiye na the sad part is jab maine jab main masters apna kar raha tha aur jab maine decide kiya tha ki main kashmir ke upar apna history of kashmir ke upar apna thesis likhunga because ek wo historical narrative hai theek hai from inception to 2019 jisme wo article 370 jab remove hua tha unka status but um bahut cheeze kashmir ke bare mein 
भी जो थी वो हमें वो मुझे पाकिस्तान में तो कभी मिलने वाली नहीं थी द वे हमने आई एम गेटिंग टू द मेन थिंग बट मैं आपको सिर्फ पहले इसका बता देता हूँ कि जो चीज़ें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी कश्मीरियों के साथ किया था और जब हमने भी आज़ाद जो हम आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं इट्स इट्स वेरी कन्वीनियंटली रिमूव और हम मैंशन नहीं करते हम बहुत ज़्यादा दुनिया के सामने बोलते तो हैं कि इंडिया जो है वो हम उसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं इंडिया काउंटर में हमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पी ओ के कहते हैं कहते हैं तो और वो आर्टिकल थ्री सिक्सटी और हर वक्त हम लोग कहते हैं कश्मीर सॉलिडारिटी डे और वो कश्मीर डे जो हम लोग मनाते हैं द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपने भी मीनिंग नॉट एज एन अस हम आप बच्चों पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट है दे हैव ऑल्सो नॉट केटर्ड टू द वॉइस एंड द डिमांड्स ऑफ द कश्मीरी पीपल उन्होंने उस प्रीटेक्स पे कश्मीर को लेना चाहते हैं बिकॉज उसकी मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है ठीक है जब पार्टीशन हुई थी दैट वॉज हाउ थिंग्स वो बींग कंडक्टेड ठीक है वो ऑफ कश्मीर वॉज अ प्रिंसली स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इट वॉज क्या कहते हैं इट वॉज बेसिकली जैसे उर्दू में हम कहते हैं सौदा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जब वो प्रिंसली स्टेट बना था और प्रिंसिपैलिटी महाराजा वो जो हरी सिंह का एनसेस्टर गुलाब सिंह जो रंजीत सिंह का एक जनरल था जिसने कश्मीर को कंट्रोल में लिया था एंड बेसिकली जब एंग्लो सिख वॉर हुई थी जिसमें द ब्रिटिश डिसाइड टू टेक ओवर पंजाब फ्रॉम द सिख एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह बिकॉज रंजीत सिंह के जो सक्सेसर्स थे Uh, एक उसका बेटा था खड़क या खड़ाक सिंह ही वॉज इनकॉम्पिटेंट उसकी मदर जो थी आई फॉट कोई समथिंग कॉर भूल गया हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यूज द रॉन्ग नेम तो इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू एट द सिंह बट उसकी जो रंजीत सिंह बेसिकली द क्वीन रीजेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा भड़काया था अंग्रेज़ों को और उनको एंड इवेंचुअली एक बॉर्डर लाइन थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वुड नॉट क्रॉस द सतलित सतलित रिवर एंड दे वुड रिस्पेक्ट द सिक द टेरिटोरी इंटेग्रिटी ऑफ द सिक एम्पायर हावेवर रंजीत सिंह की डेथ के बाद आपको पता है ब्रिटिश के तो एम्बिशंस थे ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी उस वक्त उनकी एक्सपेंशन का तो फेज था बिकॉज पंजाब वॉज एक्चुअली द लास्ट एरिया जो ब्रिटिश ने कंट्रोल में ले लिया था उसके बाद फिर एटीन फिफ्टी सेवन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी तो बेसिकली ये फिर जब उन्होंने वो एंग्लो सिख वॉर हुई थी उन्होंने ये वो दे न्यू दे वुड हैव एक्चुअली बीन आउट नंबर्ड बाय द सिख्स बिकॉज जो गुलाब सिंह की टेरिटोरी जो थी ही वाज बेसिकली रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ रंजीत सिंह इन कश्मीर जैसे एक होता है ना एक रूलर होता है उसका एक मे बी एज अ गवर्नर को स्टैब्लिश कर दिया टू रूल ऑन हिज बिहाफ ओवर देयर एंड बिकॉज ही वॉज वन ऑफ हिज फेवरेट जनरल रंजीत सिंह का गुलाब Singh, but Gulab Singh ko obviously after the death Ranjit Singh died. He had his own ambitions. That I, uh, Kashmir, ko uh, apne hi hisse me rakhna chahta hoon. So he signed a treaty, with, uh, a pact with uh, Major General Henry Lawrence, who was an East India Company ke ek general. The and basically he gave. Uh, they signed a pact in which the British East India Company said that do not, that stay neutral, do not side with the Sikhs in the uh, in this war. and after if we are successful you can have kashmir as your own principality as your own kingdom jisme wo eventually jo dogra dynasty jisko kehte hain na jo last dynasty thi of kashmir before the kashmir war jisme wo phir wo ho gaya tha indo pak war of 1948 uh, ye uh, establishment hui thi um, 1848 after after the, the treaty of amritsar and treaty of lahore aur ye us waqt se aise hi chal raha tha कि डोगरा रूलर्स जो थे इन्होंने भी वहाँ अपने सारे सब्जेक्ट्स के साथ बट ज़्यादा पर मुस्लिम्स के साथ उन्होंने कुछ ज़्यादा ज़बरदस्ती की यू नो थोड़ी डिस्क्रिमिनेशन तो हुई थी जैसे आपको पता है हर रूल्स के अंदर और एम्पायर्स के अंदर होता है बट हमारी आदत है एज पाकिस्तानी जिसमें मुस्लिम्स की ऊपर कोई ना कोई चीज़ कोई डिस्क्रिमिनेशन होती है हम ओवरली एग्जैजरेट कर लेते हैं जैसे हमने नाइनटीन जनरल इलेक्शन जो इंडिया में हुए थे जिसमें हमने जिसको एक पीरियड कहते हैं ना टू ईयर पीरियड ऑफ कांग्रेस रूल जिसमें वो कहते हैं फिर आफ्टर इट एंडेड मुस्लिम्स ने एक दे प्रेड साइड ऑफ साइड ऑफ रिलीफ वो जो हुआ था इट वॉज ग्रेटली एग्जैजरेटेड देर वर सर्टन एस्पेक्ट जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम्स को रूरल एरियाज के अंदर डिस्क्रिमिनेट किया था जिसमें वो कहते थे कॉल ऑफ प्रेयर वॉज बैन द स्लॉटर ऑफ काउ वॉज ऑल्सो प्रोहिबिटेड लेकिन वो वो सर्टन वो 
जैसे कहते हैं गिनती के स्कर्मिश हुए थे जनरली रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज में द मेन पॉइंट वॉज टू फाइट अगेंस्ट एंड रिमूव द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया और जो कांग्रेस का बेसिकली ये ऑलवेज एक एक वो था नैरेटिव के भाई एक यूनाइटेड इंडिया है एंड देन उसके बाद हम डिसाइड करते थे हमने सिचुएशन को बहुत ज्यादा बड़का के रख दिया था इवन अब जो कश्मीर का स्पीच जो लिखता कश्मीर रिमेन आउट ऑफ दिस फॉर क्वाइट सम टाइम बट जब ब्रिटिश ने उनको एक ऑप्शन दे दी थी महाराजा हरि सिंह को जो उसका एंसेस्टर था देन um, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी रिगार्डिंग कश्मीर्स प्रॉब्लम बिकॉज जो 85 परसेंट मुस्लिम पॉपुलेशन थी दे वॉन्टेड कि ठीक है अगर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स जो हैं और एरियाज जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो रहे हैं वाई शुड बी देन स्टे यू नो उनको डर लग गया था कि ये इंडिया के पास ना चला जाए बट ये जो हरि सिंह था ही डिड नॉट इवन वॉन्ट टू मर्ज विद इंडिया ये तो जब पाकिस्तान ने 1948 में वो ट्राइबल्स को भेजा था जो फाइट एंड वो उन्होंने भी डिले कर लिया था जो गेट टू श्रीनगर दे ही आस्ट फॉर असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया और इंडिया ने भी ये कह दिया था कि अगर आपको असिस्टेंस चाहिए हमसे देन यू हैव टू साइन ऑफ कश्मीर टू इंडिया और वो फोर्स वो जो कहते हैं ना इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन जो इंडिया भी यू में दिखाता है ये बात इंडिया नहीं बताता कि इट वॉज एक्चुअली फोर्सफुली डन बिकॉज ही हैव नो इंटेंशन टू Uh, क्या कहते हैं मर्ज विद इंडिया ही वॉन्टेड कि जस्ट कश्मीर शुड बी मेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट जी जो मैं पर्सनली भी आई बिलीव ऑल्सो के कश्मीर के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट ये इंडिया पाकिस्तान एज वेल एज चाइना का है इट शुड नॉट बी देर एनी मोर बिकॉज अब सेवेंटी फाइव सेवेंटी फोर ईयर्स हो गए लेट द कश्मीरी पीपल डिसाइड के वॉट डू दे एक्चुअली वॉन्ट बट देन फिर आप उस पॉइंट पे आ जाते हैं ना कि नाइदर ऑफ द कंट्रीज विल अलाउ इट बिकॉज पाकिस्तान के लिए एक वो रोड एक कनेक्टिविटी भी है विद चाइना कश्मीर की वो एरिया एज वेल एज गिलगित पाकिस्तान तो सॉरी आई वांट टू आस्क वन मोर थिंग कुछ लोग ये कहते हैं कि लॉर्ड माउंट बैटन ने डेलिब्रेटली ये जो सीड था कश्मीर का ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रखा था सो दीज दीज कंट्रीज वुड कंटिन्यू टू लिव इन कॉन्फ्लिक्ट क्या ये बात सही है कि नहीं सर देखें ये बात जो है ये थोड़ी सी टू एन एक्सटेंट हो सकती है करेक्ट लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज गिवन टू सिरल रैथलिफ ठीक है उसकी भी एक बुक है जो मैं अभी आपके साथ एक और शेयर कर लेता हूँ जस्ट टू शो द ऑडियंस बिकॉज ये मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ Uh, this is by Professor Lucy Chester, who is um, क्या कहते हैं an associate professor at University of Colorado in um, Boulder, जो city है, ठीक है. This is मैं एक मिनट आपको इधर इसकी दिखा देता हूँ. Sorry, एक मिनट. एक मिनट ये नजर अगर आ रहे हैं, should be here. This minute, from tab. जी, 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 जो अभी 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 इसका आपको एक एक uh, दे नहीं सकता, but it's very, very, uh, true to the fact and because this is about the partition of Punjab, बिकॉज दिस इज अबाउट द पार्टीशन ऑफ पंजाब जो मैं भी ऑल्सो ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि बेसिकली हम उसको पार्टीशन ऑफ इंडिया तो कहते तो हैं बट इट वॉज एक्चुअली नाइनटीन फोर्टी सेवन में द डिविजन ऑफ पंजाब जो एक और बुक है जो डॉक्टर इश्तियाक अहमद जो एक लम्स के विजिटिंग फैकल्टी प्रोफेसर हैं हु इज आल्सो अ प्रोफेसर एमरेटिस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम इन स्वीडन और उनका भी पॉडकास्ट चलता रहता है यूट्यूब पे उनका पेज है और उन्होंने भी ये बताया एक बुक है जो मेरे पास अभी वो बुक है नहीं राइट नाउ बट इट्स कॉल द पंजाब ब्लडी पार्टिश एंड क्लेंसड उसमें इट्स इन इंग्लिश इट्स इन उर्दू इट्स इन उर्दू वो पाकिस्तान वाली शाहमुखी पंजाबी में एंड इंडिया के गुरमुखी पंजाबी में भी इट्स बिन ट्रांसलेटेड इट्स अ वेरी गुड बुक जो मैं आफ्टर आई फिनिश दिस तो मैं शायद वो पढूं एंड उस बुक में भी उन्होंने यही बताया कि किस तरीके से पंजाब को किया एंड पंजाब को भी उन्होंने इस बुक में भी कश्मीर के बारे में भी उन्होंने यही बताया था कि इट वॉज नॉट इन सिरल रैड क्लिप्स जोरिस्टिक्शन टू बेसिकली डिवाइड कश्मीर और टू डिसाइड ऑन कश्मीर स्टेट बिकॉज कश्मीर एक प्रिंसिपल वो था ना प्रिंसली स्टेट जैसे और भी थे हैदराबाद डेकिन जूनागढ़ कलात बहावलपुर और ये सब प्रायर टू पार्टिशन अब उनको जैसे इजाजत उन्होंने दी थी द ब्रिटिश ने इन uh, 1946 दिल्ली में दीज प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स नवाब्स और ये राजाज जो थे इनको बुलाया था दिल्ली में टू चूज के 
whether they want to join uh, the newly created state of Pakistan or remain within the Union of India. Okay? Now, but they said a lot of them, not a warning, but they said that whatever you decide, you should also consider the wishes of the local people of your principal, uh, principal state, meaning the majority of what they want. इस एग्जांपल में मैं आपको हैदराबाद डेकिन जो इंडिया का है ना सेंट्रल रीजन हैदराबाद डेकिन उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं इट्स वो और जूनागढ़ जो था उनके रूलर्स जो थे वो मुस्लिम्स थे बट उनके ऑलमोस्ट 90 परसेंट पॉपुलेशन जो थी वाज प्राइमरीली हिंदू ठीक है दे वांटेड टू रिमेन विद इन इंडियाज यूनियन and but these rulers wanted to merge with pakistan ek to geographically problem bhi thi because ye there was an there was a huge india between pakistan and uh, these uh, kya kehte hain these princely states jaise bangladesh ka tha but bangladesh mein to at least wo tha na jab east pakistan tha it was you had access to the sea ye to completely landlocked areas the तो इसलिए एक प्रॉब्लम ये हो गई थी एंड इन 1953 या 54 में द इंडियन आर्मी वाज सेंट इन दीज प्रिंसली स्टेट्स टू बेसिकली ओवरथ्रो दीज नवाब्स एंड इनको कंप्लीटली मर्ज कर दें विद द इंडियन यूनियन बिकॉज़ दैट वाज द विश ऑफ द पीपल ठीक है बट कश्मीर का केस यही था कि बिकॉज़ द मेजॉरिटी पॉपुलेशन एट दैट टाइम वांटेड टू रिमेन वांटेड टू एक्चुअली मर्ज विद पाकिस्तान बट ये जो महाराजा हरि सिंह जो था he did not want any of this now india na pakistan he want he played a policy known as um, sorry uh, ye jo policy usko kya kehte hain delay tactics jo ek politics mein hota hai ki just waiting your time out and uh, and actually seeing ki what both sides are willing to offer you as well aur agar wo na offer kare something jis se aapko pata hai na when you go for a job interview or something aur aapko ek offer mil jaye from a from a place or kanyor se bhi aapko mil jaye na you basically weigh out your kya kehte hain na advantages ki mujhe is company se kya benefits milenge kya mujhe package milega us tarah se so ye bhi maharaja hari singh was trying to weigh this out as well this is but ye main kisi ko quote nahi kar raha ye mera apna own opinion hai kyunki ye jo delay tactic policies hoti hain this is what i can only think of ke bande ke dimag mein yahi chal raha hoga us waqt but obviously it counter uh, it was uh, it played against him because agar aapne wo kashmiri uh, politician ya freedom fighter at that time sheikh abdullah ke bare mein aapne suna hoga sheikh mohammed abdullah jinka grandson jo hai umar abdullah uh, jo uh, indian kashmir mein jo hai uh, wo ek uh, bhi chahte the ke he also wanted ki agar pakistan hame ek better deal de de हम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेंगे और अगर इंडिया हमें हमारी अटोनमी और हमारी रिस्पेक्ट जो कश्मीरियत मेंटेलिटी और वो चीज रिस्पेक्ट करेगा वी विल देन इवन जॉइन इंडिया सो ये भी एक चीज थी बट जो महाराजा हरि सिंह था रिमूविंग हिम वाज हिज मेन गोल कि दिस डोगरा डायनेस्टी नीड्स टू बी यू नो हैज नीड्स टू कम टू एन एंड और कश्मीर के अंदर एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक रूल आ जाए अनफॉर्चुनेटली वो आपको हम सबको पता है वो नहीं हुआ था 1948 में पाकिस्तान ने बहुत इम्पेशेंट हो गया उन्होंने अपने ये ट्राइबल फोर्सेस फ्रॉम हमारा जो आज मॉडर्न डे के पी के जो है उस वक्त नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज जो फाटा है वो रीजन से भेज दिया दे वर क्वाइट सक्सेसफुल इन पुशिंग हरी सिंह फोर्सेज आउट एंड विच रिजल्टेड इन हिम टू फ्ली श्रीनगर and he ran away to delhi but jo problem thi ke aur ye bhi dr ishtiaq ahmed ye bolte hain ki pakistan could have easily got the entire kashmir in its hands but because wo tribal forces ne punch ke paas jo punch ek region hai jo area kashmir mein wahan un wo ruk gaye the they basically started you know harassing the people over there wahan ki jo hindu aur kashmiri pandit population thi उनको हरास करने लग गए थे एंड दैट रिजल्टेड इन दैट पीरियड के वो इंडियन आर्मी आ गई थी जब फोर्सफुली वो इंस्ट्रूमेंटिव सेशन भी साइन हो गया था एंड इसमें ये कि जो ट्राइबल फोर्सेस थे उनमें मेरे ग्रैंड फादर वो भी लीड करते थे फोर्सेस को उन्होंने पूरी किताब लिखी है एंड होपफुली आई विल गेट इट पब्लिश वन डे अब्दुल्ला अली खान पब्लिश करेंगे इसको सो व्हेन एवर वी सर मुझे प्रायोरिटी पे डालें वो बुक भेजने के लिए यस बिल्कुल वो जब भी पब्लिश होगी देन वी कैन get a much inside from tribal view ke tribal fighters jo who were fighting in kashmir unka kya view tha and and un, 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 unko kaise delay hua 
in capturing Kashmir. So we can maybe make another podcast on this topic in future. Definitely, in Kashmir ka karna chahiye about this. But me, dekhen jaise agar aapke to fir aap aapne bola your grandfather, right? Yeah. So I'm uh, I'm pretty much then I'm sure ki unko to first hand jaise ground reality pata hoga na ki delay kyu aagiye. So jo me doctor istiyaq ki jo baat karo, pata nahi maybe wo true ho sakta hai ya nahi. कि वो वहाँ हरास कर रहे थे लोगों को या नहीं कर रहे थे बट जो मेन जो ट्राइबल लीडर्स थे उनको तो इसलिए जाना था ना इन अ फॉर्म ऑफ जिहाद जिसमें कि यहाँ कश्मीर लोग जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं उनको इस रूलर से और इसकी टर्नी से लिबरेट करना चाहते थे ना एंड मर्ज दम विद पाकिस्तान जो उनके इरादे थे वो तो ऑबियसली मेक इरादे तो उनके थे द मेन प्रिंसिपल रीजन बट Obviously, you know that war, ke andar, conflict, ke andar, jo bhi campaigns hote hain, things do not always go according. Actually, they never go according to plan. USA ne jo Vietnam ke saath karne ke irade the, aapko dekh liya after seven year long campaign, itni buri tarah haar ke Vietnam se wo nikal gaye the, and Afghanistan after twenty years. So yeah. that was. One thing, and just coming back to what Abdullah was asking, which Pakistan ka course hai. So, which I am asking link up with you, you are doing. Abdullah, okay, regarding your question. But ye to kabi bi aapko is tarah ki ek detailed um, discussion kabi ya book ke andar aapko nahi milega because there is one book jo both uh, jo sare education systems Pakistan ke andar hai. They are using that book, which is Pakistan, uh, his, the history and culture of Pakistan. ठीक है ये blue book है by Nigel Kelly. उससे पहले एक थी फारुक बाजवा की जो एक uh, pink color की book थी जो मैंने अपने O levels के time में दिया था. उस book के अंदर तो फिर भी there was detail about the Indus Valley civilization and everything. But that's why मुझे भी एक थोड़ा बहुत insight at that time पता था कि Indus Valley civilization क्या थी, किधर थी और हम एक दफा जाना हमने था वैसे अपने स्कूल के साथ एक फील्ड ट्रिप पे मोइजोदारो लाड़काना में बट अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि मटेरियलाइज नहीं हुआ सो वी कुन गो बट मेरा अभी तक ये है कि एटलीस्ट एटलीस्ट मैं बिकॉज मैं कराची में अभी रहता हूँ मेरे लिए वो है कि मैं एक दफा लाड़काना मोइजोदारो के मैं साइट देखना चाहता हूँ और वो काफी से ज्यादा अब वो थोड़ी बेहतर और वेल डिवेलप हो गई है सो so, जब भी मैं अगर कभी पाकिस्तान से निकलना पड़े टू डू माई पी एच डी उससे पहले आई वुड प्लान कि मैं एक दफा चला जाऊँ इधर To to actually see because to see ancient lives mein log kaise rehte the. because ancient lives seeing it from a YouTuber's point of view or jo vloggers lagate hain, wo to aap ke apne laptop pe aur computer पे बैठ के देखते ना बट बींग वेयर एंड सींग एंड बींग अमेज के इस तरह की सोफिस्टिकेशन और uh, वो uh, क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी उस जमाने में थी जो आज के अल्लाह माफ करे सिंध के जो देहातों में और गाँव में जो चीजें हैं उससे भी दे वर फार मोर एडवांस मेरे ख्याल में उस वक्त का जो सीविल सिस्टम था वो पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग सीविल सिस्टम से ज्यादा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल आप तो अगर कभी चले जाएं कहीं एरियाज में सिंध के फार रिमोट एरियाज ऑन द साइड जिधर इंडस रिवर फ्लो करता है जैसे मैं आपको एरियाज बता सकता हूँ मटियारी दादू कश्मोर इतने कश्मोर तो आगे ऊपर है मोरो और ये सब आप जरा डाइवर्ट हो फ्रॉम दी एन फाइव हाईवे एंड जरा अंदर जाकर देखें मतलब मैं ऑनेस्टली कंपेयर टू पंजाब मैं तो लिटरली तो बार कान पकड़ के बैठता हूँ उधर जब गाड़ी में जाता हूँ कि ये लोग रहते कैसे हैं आई मीन इट्स ऑब्वियसली आई कान इवन एक्सप्लेन कि किस तरह के हैं कि इनकी हालत क्या है जो इनके बस डिस्ट्रिक्ट हैं जिधर इनको वोट बैंक चाहिए वहाँ डेवलपमेंट इन्होंने की है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड जो दूसरा है ये जो एरिया में हैदराबाद और कराची के अंदर ये एम क्यू एम ने जो ड्रामा करके रखा हुआ है पिछले कब से अब तो ऑब्वियसली वो काफी उनका होल्ड कम हो गया बट दीज टू आई बिलीव जिन्होंने सिंध को कराची को जो बर्बाद किया है ये ये दो पार्टीज हैं दे आर लाइक लिटरली जैसे एक बॉडी के अंदर कैंसर होता है ना लमाफ करे आपकी बॉडी को इट ईट्स अवे थ्रू योर बॉडी अंटिल यू इवेंचुअली यू नो डाई दिस इज वॉट आई पर्सनली बिलीव के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एम क्यू एम है एंड ये जो इनकी जो प्रिंसिपल रीजन था दैट दे एक्चुअली वर इस्टेब्लिश वॉज बेसिकली टू काउंटर दी नेशनलिस्ट सिंधी जो सिंधु देश मूवमेंट अगर आपने कभी उनका सुना है जो एक रेड कलर का फ्लैग उनका होता है और एक एक्स उस पर बनी होती है और वो एक्स किस पे uh, वो इंस्पायर्ड हैं मजदूरों पे और मजदूरों के दिमाग में और आप इस दिमाग में अगर लाल सुर्ख याद आते हैं तो फिर कॉम्युनिज्म uh, और सोशलिज्म आपके दिमाग में आते हैं विच आई पर्सनली हैव 
uh, immense respect for mujhe i am not a communist by uh, kya kehte hain my mentality or wo cheez but socialism jisme ek uh, society jisme individuals should be taken care of by the state because of the responsibility hoti hai that i do believe matlab there should always needs to be place for creativity for uh, you know progress जो थोड़ा सा कम्युनिज्म में अगर मैं क्रिटिसाइज करूं कि आपने थोड़ा सा जैसे सोवियत यूनियन और उसमें उन्होंने काफी क्लैम डाउन किया था वो शुड हैव नॉट बिन देयर बट जो मेन उनका आइडियल्स और उनकी प्रिंसिपैलिटी और थियरीज हैं जैसे आपने कार्ल मार्क्स की अगर आपको डस कैपिटल जो पता है जो उन्होंने लिखा था फ्रेडरिक एंगल्स की हेल्प के साथ वो तो मैं उस चीज में एक सोसाइटी में मानता हूँ बिकॉज एक प्योर कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो एक यूएसए एज एन एग्जाम्पल है that is a failure through and through jab disparity amongst the rich and the poor is level ki aa jati hai then you are creating uh, kya kehte hain a, a situation in a society or in a country where people are going to take the law in their own hands and there is going to be immense bloodshed jo russian revolution mein hua tha jo agar thoda piche chale jaye french revolution mein kya hua tha itna violent revolution jisme wo guillotine mein logon ke unhone sar kaat diye the the aristocracy and the french nobility louis the louis the 16th ya louis the 15th or marie antoinette ko unhone mein number puchta tha jo wo hota hai louis the 16th i think so होने लगी थी ओवर द लैंग्वेज इशूज बिकॉज बेंगोलीज को मेन रीजन मैं अभी तक कहता हूं कि ये सब अवॉइड हो सकता था टू रीजन अगर आपने उनको थोड़ी वो इज्जत दे दी और उनको बोला कि येस बेंगोली इज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर उर्दू आपकी सॉरी नेशनल लैंग्वेज सॉरी उर्दू और बेंगोली को एंड जो ऑफिशियल गवर्नमेंट गवर्नमेंटल लैंग्वेज है दैट कैन बी इंग्लिश बिकॉज ऑब्वियसली कलोनियल रूल तो रहना ही था उसको तो साइड पे पे कर लें we will get to the language wali part also jab main us pe aap se karunga aur uske issues kya hain but um, yes, main is cheez ka sirf bata raha hu ki sindh mein kya jo hua hai i wanted to ask aap to bhi sindh mein reh rahe hain aap adrune sindh ke jo halaat hain isme aristocracy aur ye jo azad hai jo aap log ye keh lenge ki ye jo badere wagaira jo hain inka bhi haal hai ki nahi how they are how they are like stopping people from getting their basic rights आपने देखा है आपने कोई एक्सपीरियंस किया इस चीज को सर आई मीन ऑब्वियसली पर्सनली तो मेरे सामने तो कभी ऐसे वो करेंगे नहीं ना व्हाट एवर दे डू दे डू बिहाइंड यू नो द क्लोज डोर्स मेटाफोरिकली वो अगर कभी आप ऐसे गेस्ट कभी किसी सिंधी के पास जाएं ये वो दे विल वो तो जैसे कहते हैं ना बिछा के आपको ट्रीट करते हैं बट जो इनकी बात है आई मीन आई डोंट वांट टू जैसे ये पॉडकास्ट के अंदर आई एम श्योर कोई कराची के लोग भी सिंधी भी देख रहे होंगे मैं सिंधी लोगों को बिल्कुल इस चीज पे डिस्क्रिमिनेट या कोई रेसिज्म वाली बात नहीं करना चाहता बट जो हकीकत और जो फैक्ट्स हैं मैं उसकी बात करता हूँ सबसे पहले तो फैक्ट इज के अगर आप देखें ये जो बटेरे जिनकी आप बात करें यस ये अपने हल्के में और अपने डिस्ट्रिक्ट और एरियाज में दे आर दे अनफॉर्चुनेटली ट्रीट देर population with uh, and the locals over there with i think worse than animals aap yahi samjhe janwaron se bhi patthar halat se treat unko karte hain aur just jab time aata hai ki vote chahiye to unko rations bahut zyada baant ke de dete hain ki ji ke sign ne hame ye de diya hai wo de diya and these people by the way are basically jo aapne agar english ka term aapko pata hai na serfs bonded labor जो जो है ये एक सर्फ बेसिकली वो है रशियन रेवोल्यूशन से पहले जब रशियन एम्पायर जो ये रोमन ऑफ डायनेस्टी में ये पेजेंट्स जो होते थे हु वुड बी वर्किंग ऑन लैंड्स बट द ओनर ऑफ द लैंड और वुड बेसिकली बी वो उनकी प्रॉपर्टी बेसिकली होते थे कि दे वुड ट्रीट देम व्हिच एवर वे दे प्लीज और उनको कत्ल कर सकते थे उनकी आई विल बी वेरी ब्लंट उनकी औरतों को पकड़ के उनको रेप कर दें उनको ये कर दें एंड नोबडी वुड इवन डेयर से एनीथिंग टू यू and this is how ab because of social media thoda sa jaise kehte hain ki ye jo feudal landlords aur ye jo badere hain na thode se i would just say itna point tak inko thoda sa wo ab restrain ho gaya hai but jab karna hota hai aur apni power aur karni hoti hai to ye to wo karenge is tarah se khadka ke jaise urdu mein wo kehte hain ki is tarah ki harkat 
सो आप बट कंपेयर टू पंजाब मैं आपको नुमान इसका अगर आपको एक कंपेरिजन चाहिए पंजाब में भी मैं ये कोई नहीं कह रहा कि जैसे उर्दू में कहते हैं कि वो दूर से कोई साफ है बट लिटरेसी लेवल इन पंजाब डिवेलपमेंटल लेवल इन पंजाब स्पेशली रूरल एरियाज में सिंध से लिटरली आप ये समझे दिस इज हाउ इट इज ठीक है दिस इज पंजाब एंड दिस इज सिंध एंड कंसिडरिंग द फैक्ट इट्स ऑन द सेम बॉर्डर लाइन वहां भी इंडस्ट रिवर फ्लो करते हैं और पोटेंशियल सिंध में बहुत ज्यादा है फॉर एग्रीकल्चर सिंध में आप अगर जो देखें कहीं पोटेंशियल वेन इट कम्स टू आर एग्रीकल्चरल आउटपुट जो सिंधी मैंगोज होते हैं जो एक सिटी है मैं आपको बताता हूँ उसका नाम है टंडो अल्ला यार इट्स वन ऑफ द बेस्ट एरियाज इन सिंध जिधर आपको सिंधरी क्वालिटी मैंगो मिलते हैं एंड हमें तो पता है ना एज पंजाबी हमें पता है कि एक अनवर टोल होता है एक चौसा होता है एक लंगड़ा भी होता है आई थिंक जो छोटा वाला होता है तो ठीक है वो तो मुल्तान की फेमस है बट सिंध के अंदर भी हैदराबाद ये लाड़का ये सखर ये बट टंडो अल्लाह यार इनके जिस किस्म के क्वालिटी मैंगोज हैं एंड देर आर यूट्यूब ब्लॉगर्स जो हर वक्त दिखा रहे होते हैं एंड देर इज जस्ट अ पैच जिसमें ये बनते हैं बट इसकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आपका एग्रीकल्चर अगर आप मॉडर्नाइज अपना एग्रीकल्चर पाकिस्तान में कर लेना जो मोर मैकेनाइज फॉर्म You will be raking billions, जैसे वो एक डोनाल्ड ट्रंप का जो वो कहते हैं ना रिटोरिक बिलियंस एंड बिलियंस जो होते हैं यू कैन बी डूइंग दैट एज वेल ओवर हेयर बट द क्वेश्चन सबसे बड़ा ये कि इन पागलों को नसीहत कौन देगा बिल्कुल जैसे कि चाइना अपना एग्रीकल्चर लैंड को जिस तरह आप सोचें चाइना का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एक चाइना का है मैंगो और एक इंडिया का है हमारा फिर भी वी आर ऑन इन द टॉप टेन बट दे पीपल स्टिल वो कहते हैं मैंगो आ जाते हैं मैं टर्की में जैसे रहता था वहां मैंगो भी कभी कभी आता था इंडिया से आता था मैं एक दफा मैंने खाया था मैंगो से क्या है क्या वास्तरी मैंगो है सर यहाँ भी यहाँ भी जो इंडिया से मैंगो आता है ना लिटरली खाया नहीं जाता वो मीठा बिल्कुल आपने, भी नहीं आपने, आपने जैसे कभी अपने कोई पाकिस्तानी मैंगो जो है कभी आपने ऑस्ट्रेलियन या किसी को कभी ट्राई करा है वो हमारे वाले जो होते हैं सर पाकिस्तानी मैंगो इतने एक्सपेंसिव हैं कि ओनली ट्वेल्व पाकिस्तानी मैंगो छोटे वाले अच्छा छोटे भी नहीं अच्छे मैंगो अच्छी क्वालिटी के दे आर अराउंड सिक्सटी टू एटी डॉलर ओनली ट्वेल्व ओनली ट्वेल्व अ डजन मतलब एक वो टू डजन हाँ तो ये देख लें वो भी वो भी कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटीज हैं वो मंगवाती हैं स्पेशली क्योंकि बेचारे पाकिस्तानियों को याद आते अपने मुल्क के आम ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया से तो कोई फिर वो चांस ही नहीं है बट वैसे एज फार एज आई नो ऑस्ट्रेलिया में तो कम्युनिटीज बड़ी है ना हमारी साउथ एशियंस की बहुत बड़ी है पाकिस्तानी कम्युनिटी सबसे बड़ी तो इंडियन है सेकेंड नंबर वो तो हर जगह है सॉरी फर्स्ट पे चाइना सेकेंड पे इंडियन थर्ड पे पाकिस्तानी मेरा तो यही होता है कि भाई रहना भी है इस तमीज से और कायदे से रहें और इंटीग्रेट करें भाई ये चीज सबसे ज्यादा है जो आइडेंटिटी क्राइसिस और वो जो हमारे इश्यूज हैं पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम ये मैं तो ऑब्वियस कहता हूँ कि हमारे जो ये एनक्लेव जो है ना जो हमने बना देते हैं ना पाकिस्तानी कम्युनिटीज ये वी जस्ट डोंट इंटीग्रेट विद लोकल्स ये वही मैं आज से कुछ साल पहले जब मैं ऑस्ट्रेलिया नया नया आया था तो मैं एक एक लड़का एक अपना दोस्त था उसका नाम नहीं लूँगा उसने पोस्ट लगाई भी उसने पाकिस्तान का झंडा पकड़ा था वो <laughs> और यहाँ एक यहाँ एक रिवर है साउथ उसको कहते हैं साउथ इंडिया ब्रिज मेलबर्न वहाँ झंडा लेके खड़ा हुआ उस पर लिखा हुआ कि इन एक दिन पाकिस्तान हम इसको फतह करेंगे तो मैंने कहा यार <laughs> ये लोगों की सोच है कि यहाँ पर आके अपने कंट्री को मतलब कि You should, I think, to 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 a to a small extent, we should contribute in economy of these countries. We should contribute politically, economically, and in my opinion, socially, we should contribute in countries. Because these countries are still giving us much more than we are giving to other countries. Because these countries are still giving us much more than we are giving to other countries. Because these countries are still giving us much more than we are giving to other countries. Because these countries are still giving us much more than we are giving to other countries. Because these countries are still giving us much more than we are giving to other countries. Because these countries are still giving us much more than we are giving to other countries. Because these countries are still giving us much more than we are giving to other countries. Because these countries are still giving us much more than we are giving to other countries. Because these countries are still giving us much more than we are giving to other countries. Because these countries are still giving us much more than we are giving to other countries. Because these countries are still giving us much more than we are सर दस दस बीस बीस चालीस पचास साल लोगों ने उधर काम किया अभी तक वो इका, वो जो इकामत होती है उस पर अभी तक चल रहे हैं तो आप खुद ही सोचें वहां आप किसी मिडिल ईस्टर्न औरत से ये डॉक्टर अगर आपने हसन निसार के बारे में तो आप लोगों को पता होगा ना ये अपने वो उसमें एक उनका शो होता है जिसमें वो बात करते रहते हैं वो कहते हैं पूरी जिंदगी अपना बुढ़ापा आप गुजार दें मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया यू ए कतर कोत ओमान You will never get nationality in those countries. You cannot marry their women. आप करके देखें उनकी उसके साथ किसी मिडिल ईस्टर्न ये गल्फ स्टेट की किसी औरत के साथ एंड देन आप देखें उसके बाद उसकी जो फैमिली वाले हैं और सर मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ लोग जो अब शादियां करके अपनी वाइफ्स को वहां ले जाते हैं 
उनकी वाइफ के पीछे अगर कोई अरबी बंदा पड़ गया है दे कैन रियली प्रोटेक्ट देर वाइफ बेसिकली माहौल के अंदर रहते हैं कि आप किसी के बारे में कुछ इस तरह की बात कर ले तो लोग चढ़ जाएंगे बट आई एम सॉरी माई आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर दीज अरब जो ये गर्ल्फ स्टेट में जिस तरह से वो पाकिस्तानी बट I'll be very honest with you कि Indians के साथ भी और बांग्लादेशी के साथ भी बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं भारत से वो करते हैं बट एक ऑलवेज वो है कि इंडियंस बांग्लादेशी श्रीलंकन की जो एम्बेसीज हैं वो उनकी बैकिंग होती है कि अगर जैसे फिलिपिनोज की भी है अगर वो एक, एक दफा वो बहुत बहुत अगली केस हुआ था लेबनान और जॉर्डन में कि फिलिपिनो मेज के साथ कोई मोलेस्टेशन कोई एक मर्डर भी हुआ था एंड फिलिपीन जो एम्बेसीज उनके थे दे बेसिकली यू नो टुक्स took you know action against this thing aur unhone ek ban laga diya tha that aap in countries mein hamare workers ab nahi aayenge you know wo jo maids jo kaam karte hain these uh, countries aur ye sab middle east mein aur ye sab areas mein kya iske piche pakistan ke apne halaat bhi aise hain ki pakistan kisi state ke samne khada nahi ho sakta you know like why you are doing such things to our city so basically wo ye ki jab aap haath is tarah se phailayenge ek begging bowl lekar aayenge to jis cheez ke bhi theek hai bahut countries hain jo loans aur वो करते हैं ट्रेड में भी आप होते हैं आप लोन्स लेते हैं आप डेट्स वो करते हैं बट द फैक्ट इज यू नीड टू पे इट बैक आप 75 इयर्स में 5,819 मिलियन डॉलर्स आपने आईएमएफ से लिया फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज ये मैंने ये एक अकबर जाफरी जो एक वो है यूट्यूबर उसने अपने एक पॉडकास्ट में एक वो ग्राफ लगाया था और बताया था उसमें इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका अफगानिस्तान नेपाल एंड भूतान द सेवन एंड ऑल्सो ये बर्मा इंडिया का सबसे कम है इंडिया तो अब लेता ही नहीं है किसी से डेथ होगा बट लेकिन दे पेड ऑफ उनका ऑल्सो बिकॉज आई कैन मे बी से उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज भी इस मामले पे बहुत किया है और ये एग्जाम्पल बिकॉज जो बात है देर इज नो पॉइंट कि आप इंडिया को हर वक्त आप वो बैश करें जो उनकी पॉजिटिव पॉइंट है वो करें एंड इट डी कि मेरा कोई इंडिया से कोई यू नो कोई लव है या कोई ये है कोई वो है आई एम जस्ट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स कि बहुत चीजें हैं जो हम उनसे सीख भी सकते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डीएनए तो हम का हमारा तो सेम है नॉर्थ इंडिया और ईस्टर्न पाकिस्तान का कि जो लोग हैं इवन अस थ्री अगर आप डीएनए टेस्ट ले लें वी विल बी समन हुज लिविंग इन गुजरात राजस्थान एंड इंडियन पंजाब और यूपी हमारे उनके डीएनए में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिल जाएगी ऑलमोस्ट नाइन्टी तक और ये बहुत लोग इस तरह से अब कहने लगे हैं कि आप और वही फिर आइडेंटिटी क्राइसिस कोई उठ, उठ के कह दे कि नहीं भाई मेरे ग्रैंड फादर मेरे एंसेस्टर्स जो हैं वो पता नहीं कहीं इराक से आए हैं कोई ये हैं कोई सैयद हैं वो है बंदा बोले यार खुदा के वास्ते फॉर द लव ऑफ गॉड अभी टेस्ट करवा दो हमारे एनसेस्टर्स जो थे वो वो प्रॉबली हिंदूज हु कन्वर्टेड अब ये बात नहीं पता कि वेदर दे कन्वर्टेड आउट ऑफ देयर ओन चॉइस या फिर दे वर फोर्स इट टू डूइंग इट बट दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम अब जो हो गया सो हो गया बट ये क्लेम आप कर लें कि भाई दिस इज वेयर आर रूट्स कम फ्रॉम हम ये थे और आपके पास एक बहुत बड़ा एग्जांपल इंडोनेशिया है उनके करेंसी के ऊपर ये जुनेद अकरम ने अपने बताया था पॉडकास्ट में उसमें गणेश उसमें लक्ष्मी के मूर्ति बने होते हैं बट एंड इट्स द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड इंडोनेशिया और आपको पता है उनका तो वो बाली आइलैंड भी है जिसमें हिंदुइज्म का प्रोमिनेंट सबसे ज्यादा हिंदूज उधर रहते हैं जिधर वो बॉम्ब ब्लास्ट भी आई थिंक हुआ था 2001 में बाली के अंदर तो बट बट जिस करेंसी के अंदर आपने गणेश की मूर्ति आपने लक्ष्मी की रखी हुई है क्लियरली वो इट्स सेइंग दैट भाई वी आर दिस इज व्हाट आवर रूट्स आर हम भले होंगे मुस्लिम सब लेकिन वी कांट फॉरगेट आवर हिस्ट्री एंड आवर आइडेंटिटी ये अब वो है एंड हमारी हिस्ट्री जो बुक्स हैं जो अब्दुल्ला ने भी वो किया जिस साल एंडेड नाउ विद दैट कि आप कि जो हमारी जो हिस्ट्री की ये जो कॉन्वल्यूटेड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन जो सारी मिली है एंड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वो कहते हैं क्या फ़ायदा है हिस्ट्री पढ़ने के लिए उनको बोले बेटा आपको इसलिए हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बिकॉज जो आगे अभी मसले मसाइल आपके मुल्क में होने हैं ना और आप पूछेंगे ये क्यों हो गया ये कैसे हुआ है ये उस वजह से हुआ है बिल्कुल और मसला ये है कि अब हम इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि आप कहा दिया था कि फोटो हटा के किसी मूर्ति नहीं, 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 नहीं तो है उन, आ, वो चीज मैं नॉट से आप जगनाथ आजाद की लगा दें जिसने पाकिस्तान का ओरिजिनल नेशनल एंथम गाया था उर्दू में 
नॉट हफीज जंगरी जिसने फारसी जबान जो हमारी वो भी मतलब भी आयरन ही आपको देखें फारसी को कौन बोलते हैं आपको फारसी समझ आती है मुझे समझ आती है या अब्दुल्ला को आती है नहीं एक्सेप्ट फॉर बिकॉज ओके लोन वर्ड्स हैं उर्दू के अंदर फारसी के बट इट्स नॉट आर लैंग्वेज और आपने हमारा नेशनल एंथम कर दिया वो तो चले ठीक है रट्टाबाजी करके सालों से करके स्कूल की असेंबलीज में खड़े होकर गर्मी में और सर्दी में वो पाक सर जमीन गाते थे बट ये भी था कि वाई अगर आपने एक पहली उर्दू की भी कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा है बट उसका तो दैट्स उसका डिस्कशन तो बाद में कर लेंगे बट ये है कि आपने एटलीस्ट अपना नेशनल एंथम शुड एटलीस्ट बी इन अ लैंग्वेज दैट इज सपोज टू बी कंसिडर्ड योर नेशनल लैंग्वेज उर्दू उसमें भी नहीं है आई मीन इट्स वेल ऑल ऑल ऑफ दिस इज लाइक कॉस्ट बाय आइडेंटिटी क्राइसिस वी रियली डू नॉट हैव एनी इंडिजिनस रूट्स या फिर हमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं है व्हिच इज व्हिच इज इंट्रिंसिक टू आवरसेल्फ्स इसलिए हम यू नो वी हैव इंडिजिनस रूट्स बट वी डोंट वांट टू एक्नॉलेज आवर रूट्स और वी आर अशेम्ड ऑफ देम ये ओनली मैं कह सकता हूं बट आप कंटिन्यू करें जो आपके आप क्या कह रहे थे स्पीच पर आई यार बेसिकली वी डू नॉट हैव दिस दिस इंट्रिंसिक सेंस ऑफ आइडेंटिटी जिसकी वजह से हम अपने ना वी रियली डू नॉट नो व्हाट इट मींस टू बी अ पाकिस्तानी कोई पंजाबी कहता है यार ये ट्रू आइडेंटिटी है पाकिस्तानी होने की कोई सिंधी कहता है ये ट्रू आइडेंटिटी है फिर हम कहते हैं कि यार फिर हम उन सुन्नी शिया वाले मसलों में घुस जाते हैं कि यार बीइंग अ सुन्नी इज अ पार्ट इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ माय आइडेंटिटी तो वी जस्ट डू नॉट रियली नो हु वी आर दिस दिस माइट बी अ रिजल्ट ऑफ इसमें इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री हमें अपने रूट्स दो दो थिंग्स एग्जिस्ट वी मे नो जी एग्जैक्टली द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आपने लैंग्वेज लेवल पे Uh, आपने अपना वो क्या कहते हैं uh, बात करनी है कि इफ यू वांट टू मेक अ नेशनलिटी आउट ऑफ योर ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स फिर तो द एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल फॉर यू इज यूरोप इवन दो यूरोपियन यूनियन तो इकोनॉमिक रीजंस के लिए बने बट जर्मनी जैसे है फ्रांस है इटली है उन्होंने अपने लैंग्वेज के ऊपर अपनी आइडेंटिटी बनानी ना ठीक है मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने ये पाकिस्तान जो है मेरे लिए तो ये लगता है कि ये पाकिस्तान जो है ये तो एक काउंटर था दैट मिस्टर जिना जस्ट यूज टू बेसिकली काउंटर द कांग्रेस के नई बात सुनो कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान के लिए डिमांड कर लेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे उनको जैसे शालम एक जेवियर जिनके साथ कल मैं मुलाकात बात हुई कर रहा था वो तो म्यूजिक वॉज अ डिफरेंट थिंग बट उन्होंने यही कहा था कि आइडेंटिटी क्राइसिस का उन्होंने भी एक चीज बोला था कि आपके जो फाउंडर थे ऑप्शन उनको दे दी थी कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए ऑफ इंडिया विच जो लोग कहते हैं कि ही इट वाज नॉट इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट आई थिंक इट वाज इन पर्सनली आई थिंक इट वाज इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट कि ही शुड हैव एक्सेप्टेड दैट रोल बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर वुड जो इंडिया का था बिकॉज हम एक यूके uh, की पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं ना दैट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश ही वुड हैव बीन द मोस्ट पावरफुल मैन मैन इन द कंट्री एंड ही कुड हैव एक्चुअली यू नो क्लियर्ड आउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बट ये तो मैं मानता हूं कि अगर इंडिया ना डिवाइड होता ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऑब्वियसली लोगों के जिस बातों के साथ आपने खेला है ठीक है दिस इज समथिंग जो इस बुक के अंदर भी जो आ, ये प्रोफेसर लुसी चेस्टर की जो है द रैटक्लिफ लाइन उस पे एंड आल्सो डॉक्टर इश्तिया की द पंजाब ब्लडीड एंड पार्टीशन बिकॉज पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था वेस्टर्न इंडिया की साइड पे सिंध में नहीं हुआ था सिंध में ये बात है कि आई रियली अप्रीशिएट दैट कि सिंध के अंदर वो अपनी एथनिसिटी एथनिक ग्राउंड्स के ऊपर उन्होंने सिंधियों को बचा दिया था कि सिंधी हो इरिस्पेक्टिव कि आप सिंधी मुस्लिम हो या सिंधी हिंदू हो अगर बोलते हो सिंधी एथनिकली आप सिंधी हो आप हमारे हो तो ये ये तो ओनली आफ्टर जो पार्टीशन हो गई थी और जो ये सेंट्रल uh, इंडिया से जो ये महाजर जो उर्दू स्पीकिंग आए थे आपको पता है ना द हिस्ट्री जिसमें ये महाजर जो आए थे और फिर एक कराची के अंदर स्पेशली वो जो एम क्यू एम जो ये सब बना था ये तो उसके बाद में रिजल्ट थे नो बडी एक्चुअली फॉर सीन के इस तरह के कभी इशूज होने थे बट ये जब आए थे उनका भी उनके भी ऑबियसली जज्बातों के साथ खेला गया था इंडिया के अंदर दे वर फोर्स टू लीव देयर एंसेस्ट्रल होम्स एंड मूव टू दिस अननोन टेरिटोरी फॉर देम सिंध के अंदर ऑबियसली जो लोकल सिंधीज थे उनको भी इस बात का बहुत गुस्सा चढ़ा था कि ये आ गए हैं इधर लोग और उन्होंने फिर जब एक कैंपेन उधर लॉन्च लॉन्च की थी हैदराबाद एंड इंटीरियर सिंध में अगेंस्ट द हिंदूज इसलिए एक बहुत ज्यादा फिर एक एक्सोडस ऑफ सिंधी हिंदूज मूव टू इंडिया बट अभी भी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन जो है वो आज भी सिंध में है 
एंड जो अगर आपने वो सिटी का नाम सुना है उमरकोट या अमरकोट जिसको कहते हैं दैट सिटी स्टिल टू दिस डे हैज हैज द मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन कंपेयर टू द मुस्लिम पॉपुलेशन ओवर देयर बट पंजाब के अंदर तो ये सिखों और मुस्लिम्स का भी था इवन दो हिस्टोरिकली सिख्स एंड मुस्लिम्स हैव हैड अ वेरी गुड क्लोज बॉन्डेड रिलेशनशिप जो इवन आज अगर आप पंजाब में देखें कि अगर एक सिख नजर आए तो लाहौर में कितना उसको अच्छी तरह से वेलकम करते हैं उस वक्त यू नो दैट टाइम वॉज टार्निश बेसिकली हमारी वो रिलेशनशिप सिख्स के साथ बहुत ज्यादा है और आप कभी बताएं सिखों की चूंकि मैं लाहौर से मैं रहता हूँ तो आप देखें वो किस तरह से आपसे बात करते हैं इतने वो प्यार और मोहब्बत से एंड दिस इज पीपल टू पीपल कनेक्शन तो पाकिस्तान इंडिया का तो ऑलवेज बी लाइक दैट मगर अब आप आई वुड जस्ट गो बैक टू योर स्टेटमेंट आपने कहा कि अगर उस वक्त मोहम्मद अली जिना प्राइम मिनिस्टर बन जाते मगर उन्होंने एक तरह का रियलाइज़ नहीं कर चुके थे कि वाइल स्टेइंग इन दिस सिस्टम एंड वाइल बीइंग इन कांग्रेस ही ही वुडन मेक मच चेंज फॉर मुस्लिम्स इसीलिए उन्होंने एक काउंटर नरेटिव पेश किया द आइडिया ऑफ पाकिस्तान और मेरे ख्याल में आज के अगर हालात देखे जाए इंडिया के आज की जो मतलब कि वहाँ जो हो रहा है बी पी बीजेपी की हुकूमत के अंदर आई यू डोंट यू थिंक कि उन्होंने एक सही फैसला किया था सर uh, देखिए मैं आपको बताता हूँ <coughs> बीजेपी का रीज़न इंडिया के अंदर uh, आने का ये था इज बिकॉज ऑफ द करप्शन एंड मिस मैनेजमेंट ऑफ द कांग्रेस और इंडिया के अंदर भी प्रायर टू द बीजेपी कमिंग अगर आप 90s का इंडिया देखें वहाँ इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी बिकॉज इंडिया को भी आप देखें वॉज ऑलवेज टिल्टेड टूवर्ड सोशलिज्म और उनका यूएसएसआर के साथ हिस्टोरिकली बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी इवन नाउ रशिया के साथ इवन दो जब इमरान खान ने रशिया के साथ यू नो हाथ मिलाने की कोशिश की थी एंड वो फिर बाद में आपको पता है वो क्या हो गया था बट इंडिया लॉस्ट वन ऑफ इट्स बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर्स एट दैट टाइम सोवियत यूनियन एंड रशिया के अंदर भी आपको पता है नाइन्टीज जो ये पोस्ट कॉम्युनिस्ट कंट्रीज थी इनके अंदर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था डोंट लुक एट रशिया नाउ रशिया बहुत बुरी हालत थी ये सारे जो कंट्रीज थे जो कॉम्युनिस्ट जो ईस्टर्न ब्लॉक जिसको कहते थे वहां हुआ था बट इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस ये भी था बिकॉज उनका एक इंटरनल सेशनिस्ट मूवमेंट्स भी इंडिया के अंदर बहुत थे कश्मीर के अंदर नाइन्टीज में वो एक पर्ज हुआ था ऑफ द कश्मीरी पंडिट्स जो अगर आपने को पता है ना वो जो एक प्रोपोगंडा मूवी जो बनी है द कश्मीर फाइल्स Which uh, even though उसमें certain aspects बिल्कुल सही थे कि कश्मीरी पंडित जो minorities थे उनको उन्होंने push out कर दिया था these militants जो लश्कर तयबा हिजबतुल मुजाहिदीन जमात इस्लामी जो आ गए थे उसके अंदर एंड हम सबको पता है झूठ बोलने की तो बात अब नहीं है बट वी नो कि कहाँ से वो लोग आए थे ठीक है इंडिया से तो नहीं जमात इस्लामी और हिजबतुल मुजाहिदीन और वो सब आए थे ना ये तो लेट्स लीव इट दैट बट जो बीजेपी का रीजन आप जो नुमान पूछ रहे हैं इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द मिस मैनेजमेंट मिस मैल प्रैक्टिस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इमेंस करप्शन जो उनके मिनिस्टर्स uh, और इन सब की ये जो गांधी फैमिली उनकी भी जो मरूसी सियासत जो है ना जैसे भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली इधर पाकिस्तान में है वहां तक गांधी फैमिली थी ना और ये ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो राजीव गांधी वो सॉरी जो राहुल गांधी सोनिया गांधी उनको वो इंडियंस कंसिडर भी नहीं करते वो दे कंसिडर दैम फॉरेनर्स बिकॉज सोनिया गांधी तो इज इटालियन एंड राजीव गांधी की वो कब वो वो ही इज़ अ सन एंड उनके वो बेटा है तो वो उनको एंड दे कंसिडर दैम इन कॉम्पिटेंट इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन फिर ओनली ये जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट आई थी उन्होंने थोड़ा इंडिया का इमेज जो था वो और बढ़ाया था उस वक्त यू नो वो ग्रोथ पीरियड जो था वो और जब पाकिस्तान में आपको पता है हमारा वो दहशत गर्द का पीरियड वॉज एट इट्स एट इट्स पीक जिसमें और जब उसामा बिन लादिन भी जब यहाँ मारा गया था एंड फिर हमारे जो आपको पता है कराची के अंदर जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे पिशावर भी थे तो ये Yeah, I, I just love this discussion. It was a very, very insightful conversation, and we're also gonna have another podcast with Wali Bhai uh, about the social issues of Pakistan. It will, we'll upload that in about a few days. This podcast will be uploaded today. So, Duman, if you want to add anything, you should. Then we should wrap this up. Acha, so thank uh, you we'll very be much. Having, having this, Abi, uh, after a break, right? 
Yes, after a break. Yes, sure. Thank you very much, Bali, uh, you have been very conversation ki aur bahut insight di in about history of Pakistan or about history of subcontinent, you can say. So thank you very much. We will just wrap this episode. If you want add something, you can add something at the end. Actually, let's wrap this up. Okay, no worries. Chale.